Nakumbuka baada ya kumaliza chuo na kufanya kazi kwa miezi mitatu Dodoma, niliamua kuachana na ile kazi nikasafiri kwenda Dar es Salaam kwa mwangu mdogo kuangalia namna nyingine ya kutafuta kipato. Mwangu mdogo alikuwa ni mfanyakazi wa kampuni moja ya private na alikuwa akilipwa vizuri sana. Kwa hiyo maisha hayakuwa yoyoya kama yalivyokuwa nyumbani kwetu. Nilifika Dar es Salaam na kupokelewa na binti wa kazi aitwa Enifa. Mwangu mdogo hakuwa na mtoto ila ni mme ambaye alikuwa akifanya kazi belgiji na alikuwa akija Dar es Salaam endapo anapopata likizo tu. Mwanangu, inabidi ujaribu tena na tena kutafuta kazi. Life is not easy as you think. Kwa kozi uliosomea, ofisi ni nyingi sana. Unaweza kuomba ukajishikiza. Naamini utapata tu zaidi ya kule. Ulipotoka uko Dodoma, maana kule ndapo ni kukavu sana. Tulizungumza na ulikuwa ni usiku tulipata chakula tukaenda kulala. Usiku nilikuwa nikicheza na rafiki yangu kipenzi ina ambaye tulimaliza chuo pamoja na kupata kazi sehemu moja lakini mimi niliacha ile kazi na alibaki pale pale Dodoma. Usijali jitahidi kutafuta usikae ndani ukamboa mama yako mdogo. Hata kama anajiweza lakini jitahidi usiwe tegemezi, alisema ina. Tulilala na asubuhi niliwahi kumsaidia nifa kazi za pale nyumbani kupika, kufua na kusafisha nyumba. Na wakati huo mama mdogo alishawahi kazini. Za Dodoma dada. Ni poa tu sema kukame sana na maisha yamekaza sana. Tulipiga story huko tukifanya kazi. Ah, afadhali umekuja nimepata kampani maana nilikuwa nashinda kuangalia television tu na kulala sana. Ila saa hizi utanifundisha japo Kiingereza. Alizungumza Nifa tukacheka. Um, kuna kija nafasi hapa ofisini kinataka mtu mwenye uzoefu wa miaka miwili lakini nimeongea na mkurugenzi msaidizi amesema kesho uje kwenye interview message hiyo iliingia kwenye simu yangu kitoka kwa mama yangu mdogo wao asante mama mdogo barikiwe sana kweli wasioshangazi wewe ni zaidi ya mama nilimjibu na alijibu kwa kicheko be prepared nilitafuta mtoko wangu wa mwisho kabisa yani vunja kabati Ilikuwa ni skate ya dark blue na kikoti cheusi. Ni nguo zangu pendo sana na nilikuwa nikipenda za sana nikiziva nguo hizo. Nilinyoosha na kutafuta msimu zangu. Na nizishukuru sana msimu maana nimezivaa mwaka mzima na bado natambana nazo tu na bado zipo fit kale kiti. Nilijiandaa kabisa nilichukua simu yangu nikagugu maswali ya interview yanaulizwa vipi na majibu yake pia. Ni kama vile sikuwe kabisa kufanya interview lakini niliwahi na ninajua kujibu ila ulikuwa ni uoga tu. Nilipitia maswali na majibu mpaka jioni mama mdogo alikuwa kisharudi. Mpenzi, ile nafasi ina barua kama 20 ambazo zimeletwa tangu mwezi wa 4. Na wewe umeitu kwa sababu ya connection tu. Kwa hiyo naomba usiniangushe. Sawa mama mdogo? Sawa mama mdogo, nilimjibu. Jioni ile tulikula chakula kisha tukaenda kulala. Nilichati na rafiki yangu ina Akanipa nguvu na moyo kwamba nisiogope but ni ofisi kubwa sana mpenzi nilimwambia akanambia hata kama wewe ni msomi jiandae ondoa pressure jitie ujasiri nikamwambia asante sana ina tuliagana asubuhi niliwe kwa mka saa moja nipo kujiandaa kwanza kabisa sikulala kabisa usiku nilijiandaa na saa 12 nikawa nipo sitting room na msubiri mamangu mdogo tu hiyo ofisini Alijiandaa akashuka. Upo? Na, nipo na kusubiri mama. Unatakiwa kuwahi tusiende pamoja ili midomo isiwe mingi. Si unajua tena ofisi za watu wakiona tunashuka pamoja watajua kwamba ni mambo ya connection. Chukua hii na ulipanda taxi tangulia. Basi nikaposha shilingi elfu kumi nikawa hii ofisini. Nilipatiwa location na mama wangu mdogo nikamwelekeza dereva akanipeleka hadi ofisini. Ilikuwa ni ofisi kubwa sana. Nilikuwa ipo katikati ya mji gorofa ndefu pazuri sana. Nilifika saa 12 ofisini pale. Niliosha macho kwa uzuri wa jengo lile. Mtu mmoja mmoja alikuwa akiingia pale na wengi walikuwa ni wanawake. Walipaki magari yao na kupishana kuingia kwenye lift na ama kweli naweza kusema watu wanaishi bwana. Mbona waniulize kama nataka nini? Walinipita na kunipita. Nilifuata kijumba cha mlinzi na kuuliza. Kuuliza si ujenga nilijipa moyo. Za asubuhi kaka. Salama, nikusaidie nini? Nilishangaa mpaka mlinzi ananiuliza kwa jeuri. 
Samani kaka nimeitwa kwenye interview lakini sijui ni ofisi ipi Wasiliana na ali kuita Alinijibu na kufunga kidirisha chake ah, Mbona wanadharau sana hawa jamani nilikasirika sana Sijui nirudi zangu nyumbani hii ofisi mbona kama watu wajeuri sana Niliamua kumpigia mama mdogo simu ileta lakini kabla hajapokea iliingia gari moja kwa spidi sana Ilipaki na alishuka mwanaume mmoja mrefu sikuweza kumuona vizuri maana hakugeuka moja kwa moja alielekea kwenye lifti Kwa kumuona alikuwa mtu mweupe tu lakini sikuweza kuona anafanana vipi Alipanda lifti na kutokomea ah, Nifanyeje sasa mimi jamani na mamdogo apokee simu Nikiwa na waza simu yangu iliingia message Ayu Laura namba ilikuwa ngeni Yes I am nilimjibu Kam flow number 107 office number 4 Uliingia ujumbe tena where niliuliza lakini message haikujibiwa tena Samani kaka flow namba 107 ni ipi Nilimrudia mlinzi dada Sijai kuingia hata kwenye hizo flow wewe ukiona mtu anaenda huko ndani mfuate huko huko nyuma mpaka ufike wendako Alinijibu mlinzi Muda huo kuna gari ilipaki na alitoka mwanadada mrembo kabisa Samani dada Nilimuita lakini kumbe alikuwa anaongea na simu ya kunijibu. Eh cha kufanya ni kumfuata huko huko aendako. Aliingia kwenye lift na mimi nikaingia humu humu. Fuata nyuki ile ya sali bwana. Nilijipa moyo. Bado alikuwa bize na simu hadi tukafika akashuka akafungua ofisi akaingia. Sijui nipo wapi jamani. Nilimfuata yule mdada nikamuuliza, "Samani dada, naulizia flow namba moja na saba ofisi namba nne What? Oh nani? Na unamtafuta nani? Ka, nilijiuliza. Mbona maswali jamani? Hiyo ofisi ya Urumande. Ah, uh, Saman dada, nimekuja kufanya interview. Umeambiwa hivyo na nani? Una uzoefu? Umepigiwa simu? Aliniuliza maswali mengi sana kwa mkopo huo. Ndio nimeitwa. Okay, naomba nione hiyo namba na ile kupigia. Alitaka simu yangu nikamwonyeshe ile message. Hii ni ofisi au ni nini? Mbona kibabe sana? Kichwani nilikuwa na mawazo tele sana. Aliniangalia sana kwa jicho la kuuliza. Nifuate nikupeleke. Tulirudi kwenye lift akanipeleka mpaka ofisi namba 107 floor ya 4. Ni hapa akaniambia, nilimwambia sawa asante. Au nikusaidie kugonga. Nikamwambia hapana, nitagonga mlango mwenyewe. Niligonga mlango nilisikia kimya tu lakini nikawa nasikia ndani kuna mtu anaongea nikagonga mara tatu getin hatimaye nikakaribishwa roho mbio roho ilikuwa ikinenda mbio sana nikajiuliza nipo ofisini au machinjoni sielewi kabisa niliingia nikijiandaa kujibu interview nilifika nikabaki nimesimama nilisubiri kukaribishwa nikae sit down aliniambia huku akiwa busy na laptop yake na makaratasi ni kama alikuwa akilinganisha vitu nikakaa Your name Naitwa Laura Ehe shida yako Shida yangu najuta kuja Bora ningebaki tu nyumbani Imagine mtu unaniuliza hata uniangalie usoni Kama hukutaka mfanya kazi ni bora usingeniita Nilikasirika vibaya sana Hakuamini macho yake aliinua kichwa akanitazama kisha akatabasamu You are confidently enough excellent akimaanisha kwamba unajiamini sana vizuri sana Nimekuja kwa interview nilimwambia na hapo nikiwa nimevaa usuambuzi Okay nice you are welcome So ndo wewe uko nyuma ya Diana Mama wangu mdogo alikuwa anaitwa Diana Nikamwambia yes Nilimjibu haraka sana Weka taarifa zako hapo then go back home. Nirudi nyumbani. Hii ni ofisi ya ujela. Nilijiuliza maswali mengi sana kichwani. Niliinuka na kutaka kuondoka. Laura nikaitwa. Akainua kichwa juu na kuniangalia. Wow. Jamani. Kumbe sikumzingatia mwanzo. Yaani ni mzuri sana. Ni mtanzania fulani ambaye ametokea kwenye familia ya watu weupe. Yaani alikuwa na upe fulani hivi amazing sana. Tuliangaliana akaniambia wait for my call akimaanisha kwamba subiri simu yangu. Okay, 
nilimjibu kisha nikaondoka. Nilishuka mpaka chini nikampigia mama mdogo. Alikuja na kuniuliza namna interview ilivyoenda. Nikaambia mama mdogo, "Kwani hapa mnaishije? Mbona watu hawaishi kama wanadamu hapa? Au mnaishi na majini hapa? Kwa nini Laura? Ah, mama mdogo, huyu aliyeniita huko ofisini. <laughs> Sina hamnai. Yeye anaongea na mimi huku yuko busy na mambo yake. Yaani vurugu vurugu, ovyo ovyo. <laughs> Laura, yule ndo boss wetu, anaga mazoea na mtu yeyote hapa ofisini. Na imekwaje ni stagabu akakupeleka kwa bosi? Bosi? Ah, mimi nimempasha huko huko na nimeondoka, nimemchamba akachambika. What? Laura, umemchamba bosi? Laura, sina kazi tena jamani my god. Mama wangu mdogo alianza kulia sana. Na mbona sielewi niliongea naye kuhusu wewe? Ni mtu mwingine lakini nashangaa kwa nini amekupeleka kwa Mr. Travis. Mama wangu mdogo aliendelea kujiongelesha huku akilalamika nimemwaribia kazi machozi yakimtoka. Mama mdogo, ina maana sikutakiwa kunana na ule boss wako? Ndiyo, ulitakiwa kunana na Gabu ndo kufanyia interview. Ah, mamdogo. Interview yenyewe sijafanyiwa, nimeambiwa nirudi nyumbani nitapigiwa simu. Hapo huwezo kuitwa tena, maana najua na mimi nafukuzwa leo leo kazi. Alizungumza mamangu mdogo. Mamdogo aliangaika kumtafuta gabu lakini hakuwa hewani. Mimi narudi nyumbani. Utanikutaga huko. Tutalia, tutanyamaza na tutatafuta kazi nyingine. Nilimwambia mamangu mdogo nikaondoka. Nilirudi kituoni nikachukua bodaboda nikauliza ngo nyumbani. Nilishajiandaa kuwa naanza kazi lakini ghafla sina kazi. Hata interview sijafanyiwa zaidi ya kunyeshwa dharau tu. Nilifika nyumbani na kujilaza. Vipi Laura uko poa? Alikuwa akinuliza Anifa. Wewe acha tu kipenzi. Vibe lote alimeniisha. Nilimtumulia kila kitu. Usikate tamaa, riziki kama haipo, haipo na kama ipo ipo tu. Tulikula chakula tukatulia kuangalia our story as a mtu, maana ilikuwa ni saa moja jioni. Mama mdogo alikuwa hajarudi. Muda wote nilikuwa nikichati na ina akinitia moyo, maana alikuwa ni mama ushauri mzuri sana. Ilipigwa honi, "Oh, mama mdogo huyo, afadhali ta amekuja nipe update za kufukuzwa kazi huko kazini kwao." aliingia. Tulisalimiana alikuwa na sura yenye nuru kabisa. <sighs> Hema mdogo, kimejiri nini huko? Umeshatimuliwa? Nilimuuliza. Mwanangu, uweze amini. Nimepata barua ya uhamisho, naenda Arusha, ni ofisi hizi hizi. Ila tawi ni lingine, na cheo pia nimepandishwa. Oh mamdogo. Nilifurahi sana kupandishwa cheo kwa mamangu mdogo. Lakini niliumia sana kwa sababu kwa upande wa Dar es Salaam nilikuwa ndo basi tena. Hapana Laura. Nitafungua duka kubwa la nguo za kike. Utakuwa ukiuza wewe na Nifa. Na hakuna wa kuwasumbua. Nitakuja kila nikipata likizo. Nilifurahi sana nikamwambia asante sana mamdogo kwa kunipa ajira. Afadhali niuze duka kuliko kuangaika na baasha. Tulifurahi sana na ilitakiwa kesho kuto mamangu mdogo awe ameshawasili Arusha. Tulimsaidia kupanga kila kitu na kuviweka kwenye gari kwa ajili ya safari. Tulienda kulala saa saba usiku tukiwa hoi sana. Asubuhi tuliwahi na mamdogo maduka ya jumla alichukua mzigo wa kutosha na tulirudi nao nyumbani na tayari alitafuta dalali kwa ajili ya frame. Ah, naweza kusema maidi Elena pesa ndo mchai wa kila kitu. Amini kwamba Siku hiyo hiyo ilipatikana frame maeneo ya pale pale nyumbani na tukaweka nguo za kutosha. Yaani mzigo ulikuwa kutosha duka liko limejaa vibaya mno. Asubuhi mama mdogo aliniachia maelekezo yote. Kutafuta mabangu na kuweka tangazo kisha yeye aliondoka na kuanza safari ya kuelekea Arusha kikazi. Laura hatimaye umepata kazi, alisema Nifa. Kwa kweli imekuwa kama ndoto siamini. Asubuhi tulifanya usafi tukapata chai na kuwahi dukani kwetu. Tulikaa siku nzima bila ya kuuza chochote. Mbona kama biashara ni ngumu sana nifa, hatujauza kitu na ni saa kumi jioni. Mwanzo mgumu mpenzi, watatuzoea tu. 
Kanifa ni kazuri sana kutia moyo sana kamepoa karama hiyo na Mungu kalinifariji sana. Basi pembeni ya frame yetu palikuwa na duka kubwa sana la furniture kubwa kubwa kama TV, radio. Wateja walikuwa na jaa sana katika duka lile. Tulisinzia na kubadili mapozi ya kukaa pale dukani lakini hatukupata hata mteja mmoja. Nifa, naona tufunge tu. Tuangalie kesho itakuwaje, nilimwambia Nifa. Tukijaenda kufunga mida saa moja hivi ilipaki range moja safi kabisa. Gari moja mashine nzuri sana, nyeusi, kioti nteje, ni kama ilitembea angani. <laughs> Macho yangu muda huo yalikuwa katika gari lile. Na Nifa alikuwa kaenda kutafuta mboga jioni, mimi nikiwa najiandaa kufunga. Alishuka mwanaume mmoja kwa kumwangalia ni kama sura siongeni hivi. Aliposogea nikamwona vizuri ni Mr. Travis, the boss manager wa kule kazini kwa mamangu mdogo. Nilikuwa ndani dukani na hakuniona, alishuka na kuingia kwenye duka la jirani yangu. Sitaki kumuona kabisa. Alinifanyia mafia ofisini kwake, ni kama alinidharau. Maana hata interview yenyewe hakutaka kabisa kunifanyia zaidi ya kuniuliza jina tu. Na kuchukia. Nilizungumza kwa sauti ambayo iliishia dukani kwangu tu. Aliingia kama dakika saba akatoka. Alinunua kitu kwa maana muuzaji alitoka na box moja. Akaenda akaliweka kwenye buti ya gari ya Travis. Eh kafata nini huyu tena mtaani kwetu? Anyway, hainihusu, nilitulia. Nilitoka nje na kuanza kukusanya nguo za pale nje kisha nifunge. Alitoka akaufuata mlango wa gari yake akaufungua akataka kuingia ndipo kutupa jicho kuniona kwenye harakati za kufunga duka. Alishtuka kidogo ni kama hakutegemea kunona pale, alifunga mlango akanirudia. Niliifanya kuwa biza na ngoza zangu. Alinipita na kuingia dukani moja kwa moja. Alikuwa ananukia vizuri sana. Alikuwa akinukia mno. Nilinuka nikahudumia mteja. Nikaambia welcome. Akanambia you okay? Nikaambia ya. Yeah. Alianza kuchagua nguo. Alichagua na kuzitoa kwenye henga akawa anaziweka mezani. Huyu kama ananivurugia nguo alafu asinunue walai pata chimbika hapa. Niliwaza tu lakini hata asiponunua jeuri akumletea fujo siku nao kabisa. Alichagua karibia rubu tatu ya duka zima akaja pale mezani akanaangalia. Laura Yes I am. Okay, how much? Nilianza kuchambua nguo moja baada ya nyingine na kupiga hesabu. Laki saba na kumi nilimwambia. Okay. Alitoka akaelekea kwenye gari halafu akarudi. Alikuwa na cheki pamoja na peni. Aliandika cheki akasaini akanipatia nikachukua pesa benki. Niliangalia ile cheki ilikuwa imesainiwa laki nane. Nikamwambia boss umekosea ni laki saba na elfu kumi. Oh. Ya juu keep change. Nikambea hapana bosi asante. But I don't need. Sihitaji. Nilikuwa mkavu na mjibu huku nikiwa nimenunua kabisa. Okay, I don't have more check then. Ukichukua nitapitia hiyo hiyo change itakayobakia. Wakati huo akizungumza hayo nifa alikuwa anaingia. Laura, funga tuondoke tukapike. Hakujua ndani kama kuna mtu alizungumza. Alipona kuna mtu aliona haya. Oh, shikamo. Akamsalimia. Are you okay? Yes, akajibu. Okay, good. Travis alijibu na kuondoka. Nilimkimbilia bosi na kumwambia kwamba mzigo umesahau. Alikuwa hajachukua zile nguo. Akanambia aweziweke nitatuma mtu. Nikamwambia lakini tunafunga. Hakunijibu tena. Aliwasha gari na kuondoka. Mnifa, huyu mtu yuko timamu kweli? Kwani ni nani Laura? Ah, huyu ni Travis kule ofisini kwa mamdogo ambao nilikusimulia siku ile. Wow, ni mzuri sana Laura. Alafu yuko smart sana. Da. Mtu wake atakuwa na raha sana. Nifa alizungumza mpaka akajishtukia. Anadharau we, we Nifa wewe usimone hivyo. Sasa tunafunga na huyu atakayetumwa kuchukua mzigo atakuja kesho. Aliniambia Nifa. 
tulifunga na kuondoka akili ilikuwa ikiwaza ile tukio imekuaje yani nilimpigia mamangu mdogo lakini hakupatikana labda ilikuwa ni mtandao tulipofika nyumbani tulipika tukala tulikuwa hoi sana kwa siku hiyo tukaangalia hata movie tulijibwaga vitandani kama pono na kupitwa na usingizi saa usiku iliingia message kwenye simu yangu nice to meet you again Laura good night Nilijitahidi kusoma jina la mtumaji ni nani mwingine alikuwa ni Travis. Kwani huko kanijambazi? Ina maana halali? Anatumia watu message usiku wa manani hana usingizi? Au shwaini? Niliitupia simu pembeni ni kalala zangu. Asubuhi niliwahi kumpigia mamangu mdogo alipokea tukasalimiana. Oh mdogo, shikamo, ninaumbea wa moto sana. Ehe mwanangu nipashe. Mama sinimuuza laki saba na ushe jana. Oyo alipiga kelele kushangilia. Ah wewe nilijua tu na nyota ya biashara mwanangu. Yaani wewe ulitambikiwa na mama yetu kuwa una nyota kali mno. Kile atakapogusa ni kufanikiwa tu. Mamaangu mdogo alinipamba sana. Nikamsimulia kwamba nimemuzia mtu mmoja bidhaa za hela yote hiyo. Na mtu huyo ni Travis bosi wako. Ndio kanunua robo tatu ya duka. Mama mdogo alichoka sana. Umemwita? Kapajaje dukani kwetu? Mama mdogo, mimi hata sijui. Naona tu muujiza hapa sielewi. Ehe, uelewi? Na shangaa imekuaje? Maana huyo mwamba anaogopeka ofisi nzima na hapo alipo ana rafiki ofisini. Na hatujui kama ana mke wala watoto. Imekuaje? Kuwa makini Laura. Labda Mungu kakuletea huyo awe, awe mko wetu. Wewe mama mdogo wewe. Mtu ana miaka zaidi ya 38 mimi nina 24. Wapi na wapi? mtoto mwanangu mapenzi hayana umri chali yangu eh Kaa kwa kutulia kama anakuja kuja hapo ujua na kitu ana amekitarget kwa hiyo tulia sawa Usimfukuzie mbali maana kuna watu wameshaoga hadi chumvi ya mawe lakini hawakumpata Tulicheka sana baada ya mamangu mdogo kuzungumza hivyo Tuliagana na mamdogo nikakata simu lakini ni kama maneno yake alianza kunipa mtikisi kwa vile. Asubuhi haikuwa nzuri kwangu kabisa. Muda wote nilikuwa nachungulia simu kama kuna message imeingia kutoka kwa Travis, lakini wapi? Tulijiandaa na kwenda dukani. Kila nilichokifanya, simu yangu ilikuwa mkononi. Tayari moyo ulikuwa umetikiswa kabisa kutokana na habari za mamangu mdogo. My god, tuma hata message basi kuulizia mzigo wako. Nilikuwa nazungumza na simu azifu atanijibu mpaka jioni hakuna mteja wala meseji Cha kufia nini ngoja ni mchokonoe niliwaza Habari yako Mzigo wako unaojia sangapi Nilimtumia ujumbe nikaificha simu chini ya nguo nyingi tu Nikiwa sitaki kabisa kuona kama atajibu wala nini Dakika ishirini zilipita nilifuata simu kuangalia hakuna kitu Nikatoka nje kuangaza huku na huko labda nitaona gari yake lakini wapi Nikatulizana na kuwa mpo ule tu. Ah huyu atakuja mwenyewe kashalipia mzigo lazima ufuate. Nilijisemea na kutulia. Ushaye kuwa na mpenzi? Tulianza story na Nifa, akanisimula jinsi mpenzi wake kishoka alivomsaliti na kumtupia vitu nje. Nilicheka mpaka machozi yakanitoka. Yaani nilivunja mbavu sana. Yeye pia kaunga hoja na kuanza kuvunja mbavu. Yaani kishoka ala aniwe. Yaani nimemfumania badala aombe msamaa akakusanya mizigo yangu yote na kunitupia nje. Tangia siku hiyo sitaki kabisa mapenzi wala mchumba hadi ninyenge nyumba yangu. Nilicheka mno mpaka mbavu zikaniuma. Tuliamua kutoka kidogo, tulirudishia mlango na kwenda mgawani kutafuta chakula. Tulikaa na kuanza kula tukipiga story but Kiukweli akili yangu haikuwa pale kabisa. Akili ilikuwa na mapasa huku na kule kuna kama ule mwamba yupo au la Tulimaliza kula tukarudi dukani hapa kwa na taarifa yoyote ya uji wa mgeni wala mteja yoyote Ilifika mida ya jioni nilipokea ujumbe kutoka kwa mamangu mdogo Vipi amekuja aliniuliza Hapana na mzigo wake bado upo hapa mm, Ngoja tuone maana hajanitafuta hata kwa message mamangu mdogo aliniambia Tuliagana tukaenda kuandaa chakula Tukiwa jikoni nilipokea message ya kunenepesha mifupa. Hai Laura. 
Tomorrow come to the office for interview. Kesho njoo kwa ajili ya usajili. Nilijikuta anapiga woyo. Kuna nini Laura? Aliniuliza Nifa akivuta shingo yake kuchungulia simu yangu. Nifa, ni huyu mbwa. Bila kupoteza wakati, nilimrukia hewani mamaangu mdogo na kumwambia ombe ya waterfall. Eh, imekuwaje Laura? Yaani uweze amini mamaangu mdogo jamani. Kanita kesho nikafanya interview. Yaani siamini kabisa imekuwaje afanye hivi. Sasa sikia mwanangu. Usifanye makosa. Kwani umeshamjibu? Hapana mamdogo sijamjibu chochote. Eh, good. Sikia sasa. Usifanye chochote bila ya kunishirikisha maana nakujua wewe ni kichaa. Unaweza kutupa tonge chini hali yako una njaa kali sana. Ah mamdogo, lakini kumbuka na mpenzi wangu anaitwa Yuda. Nimemwacha huko Dodoma. We, Yuda Yuda, Yuda kitu gani? Achana watu za ushuru wewe. Huyo Yuda iskariote kwanza ndo alimsaliti Yesu sembuso wewe. Si unajua alichomfanyia Yesu? Unataka kufanyia na wewe? Wallahi. Nilishinda kujizuia. Nilikufa mbavu kwa kicheko baada ya mamangu mdogo kuzungumza hayo. Sikia Laura. Mpe Travis jibu fupi tu wala usionyeshe kuwa upo surprised na hiyo kazi sawa. Yaani jibu wazifu hauna shida kabisa na kazi. Sasa ni mwambe vipi mamdogo? Eh eh, we nawe unatafaniwa bado umezewe? Sikia, mwambie hivi, okay, I'll be there. Mwambie tu sawa nitakuja. Baada ya hapo tulia na usianze mara wewe unashukuru sana, mara ubarikiwe. No. Onyesha mkazo. Usionyeshe kwamba unania sana na hiyo kazi. Kitu kimoja ambacho nampendia sana mamaangu mdogo ni best friend ever. Yaani tunaishi kama washikaji na sio ile ndugu wabaya hapana. Bado nikafuata maelekezo ya Fande Diana ama mamaangu mdogo kama alivyoniambia. Nikamtumia ujumbe Travis. Thanks, I'll be there. Ujumbe ulifika kabisa lakini haukujibiwa. Au nimekosea. Au ile message ilikuwa na kajori fulani akaniona labda mimi ni mjeuri. Sasa kwa nini anajibu tena? Nilijiuliza maswali sana. Nilikuwa na hamu sana kama sio mungkari kubwa sana ya kuona ananijibu. Lakini sikujibiwa kama message wala kupigiwa simu. Siku sita kumrudia mama wa mipango mamangu mdogo. Mama mdogo, uweze amini, hajajibu kitu mpaka sasa. Laura, abe mama. Laura, nikaitika tena. Sikia ni kwambie mwanangu kuwa mpole tu. Tulia kama unanyolewa. Asili ya ule mtu ndio hivyo. Sisi tuliishi naye pale tunamjua vizuri. Hana maneno mengi na hana bapara. Kwa hiyo jiandae kesho asubuhi wa ofisini. Kama umefukuzwa vile sawa? Sawa mama. Tulia gana. Mama yangu, kumbe nilikuwa napika jikoni. Nilipofika jikoni mboga yote ilikuwa imekuwa mkaa na muda huo nifa alishaenda nje alikuwa akifua. Ah, leo tunakula kiapo jamani maana chakula kimeungua chote. Nilifikiria sana nitatoka vipi kesho ni kama kuna hodi ilikuwa inapigwa ndani ya mtima wangu. Walai sina hata sipe jamani. Nilikumbuka kwamba niliambua keep change kwenye ile laki nani. Nikasema nitaitumia hiyo hiyo. Nilijua nguo nitazichukua dukani tu. Nilichukua pesa na kwenda kununua vitu vichache spray na kusuka pia. Ilikuwa ni muhimu sana. Nilimwacha nifa dukani nikaenda kusuka na kununua baadhi ya vitu muhimu kwa ajili ya kesho. Moyo wangu ulishaanza kudunda kwa kasi sana juu ya ule mwamba Travis the White. Nikaambua niachane na yule Judas Iscariot ambaye alikuwa ni mpenzi wangu. Inabidi nipendeze kama kuna kitu anafeli moyoni mwake basi aniambie kesho hiyo hiyo. Basi siku hiyo duka nilimdodea Nifa. Yaani siku kanyaga kabisa dukani hata kwa dakika moja tu wala sekunde. Na vile Nifa anajua kulala na kusinzia basi hiyo ilikuwa siku yake kuu. Niliutumia muda wangu kuandaa mtoko wa kesho na baada ya hapo nilienda dukani kuchagua nguo nzuri kwa ajili ya kesho. Nifa niliita kabla sijafika dukani. Niliita kwa nje tu kimya. He, huyu katoka au? Mbona kacho doka wazi? Nilijiuliza baada ya kusikia ukimya. Nilizama dukani moja kwa moja chwa. Eh, mbona miguno ya ajabu ajabu na vilio? We nifa, niliita lakini walikurupuka watu ambao sikujua alikurupukia wapi. Si kuamini macho yangu. Nifa alikuwa na kijana wa duka la jirani walikuwa wanashikana shikana dukani na kulala mate. Tayari Nifa alikuwa amechojolewa blauzi na alikuwa yuko na brazia tu na kisketi. Nyie 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 jamani hadi dukani kwenye biashara. 
niliwashtua kwa sauti maana walikuwa kwenye chorus ya kulana mate. Nifa, unafanya nini? Unafanya nini hapa? Samani Laura. Kwani nini kimetokea Laura? Ina maana hujui kimetokea nini? Unafanya nini hapa na wewe mpuzi? Na wewe? Kwa nini usimvutie kule dukani kwako? Mkafanya uje ngaweni huko. Unakuja kutia nuksi kwenye biashara yetu. Nilimfokia sana yule mkaka. Samani dada naomba utusamee ni bahati mbaya tumepitiwa sisi ni vijana na kuomba dada utusamee sana jamani. Hapana, sio habari ya msamaha, lazima nipige kelele. Kweli, yani dukani dukani ndani dukani. Ina maana wewe mkaka hauna hela ya guest. Na wewe nifa. Mtu umejua umejua na naye jana tu. Leo kweli unamfanyia haya. Unadiki kumvulia nguo. Uone hata aibu nifa. Nilianza kumchamba pale pale nifa. Tafadhali dada tusamee iwe siri yetu please dada na kuomba. Oh, nifa sawa. Vaa nguo. Nifa akachukua nguo zake akavaa. Sasa wewe mwe husikia. Tumeniwekea nuksi hapa. Eh? Dukani kwangu. Naomba uniambie unanipa nini ili nisijaze watu hapa na nisimwambie bosi wako. Nilikuwa nikimtishia yule kijana. Hakunijibu alikaa kimya tu. Kila siku nataka elfu kumi ya usumbufu na utalipa ndani miezi mitatu. Uko tayari kulipa? Nilimuuliza tena. Hakunijibu alikaa kimya. Ah, wewe jeuri eh? Nikataka niite watu. Sawa dada, sawa hakuna shida dada, nitatoa tu hakuna shida. Alikubali. Sawa, vizuri. Nilichukua kalamu na karatasi nikampa ule kijana. Andika hapa na iwe ushahidi. Ili siku unaniruka nijue na kubadilisha vipi. Nilimpa ile karatasi na akaandika mimi David. Aliandika kuwa atatoa shilingi elfu kumi kila siku ndani miezi mitatu. Akavaa viatu vyake na kuondoka. Nifa alikuwa naibu sana. Kwa hiyo shoga yangu nisingetokea na maana leo ndo ingekuwa basi tena. Nilimtania pale akanambia basi Laura yaishi. Nikaambia control ya zako bwana Nifa. Kwa hiyo kipande na hisia unaweza kudinywa tu hata sokoni eti. Maana huko dukani ni sawa na sokoni tu. Nilimchamba sana. Nisamee Laura bwana yaishi tu mama yangu. Alinisii sana. Okay okay Nifa sawa yameisha lakini naomba usirudie tena. One thing naomba unisaidie kuchagua nguo kali sana ambayo ndatoka nayo kesho. Nifa hakuwa na iana, alinisaidia nikapata gauni nzuri jekundu na tayari nilishanunua viatu vyeusi na kila kitu kikawa kipopoa kabisa. Tulikaa pale dukani hadi saa moja jioni lakini palikuwa pakavu kama jana tu. Hatukuuza kitu, afadhali hata jana alikuja tii, lakini leo kulikuwa na nuksi tu na naisi kabisa zilisababishwa na ile ya kudinyanya dukani. Nilicheka sana. Ndipo tuliamua kufunga na kuondoka. Yule kijana David alileta elfu kumi cash na kunipatia. Nilikwapua shwa sikutaka kabisa ujinga mimi. Tulifunga duka na kurudi nyumbani. Tulichukua dakika tatu tu kutembea na tulifika katika geti la nyumbani kwa mbali tuliona gari nyeusi imepake kando kidogo ya nyumba yetu. Hatukujali maana nyumba ilikuwa karibu na barabara. Ipo siku nitamiliki benzi tu nifa. Nilizomza kwa sauti sana maana pia ni, ni aina ya gari ambayo nilikuwa naipenda sana. Nilizungumza hayo baada ya kuona gari ile imebaki pale njiani. Inshaalla dada na kuombea upate alinijibu Nifa. Tuliingia na kufunga geti. Tulipitiliza jikoni siku hiyo tulipanga tule mihogo mkaango na chachando. Tulimenya na kuchemsha kidogo kisha tukaikaanga. Hatukujisahau kabisa. Tulipika na chachando nzuri ya embe na tukaandaa juisi ya chungwa na nanasi. Kifuatacho hapo ilikuwa ni kula tu. Tulitenga mezani baada ya maandalizi na kuanza kula huku tukila tukiwa tunaendelea kujiburudisha na burudani ya Ottoman maana tayari ilikuwa ni sanne usiku. Katikati ya mlo nilikumbuka sehemu yangu. Nilikimbilia pochi yangu ambayo ilikuwa kwenye sofa, nilitoa na kuangalia kulikuwa na Miss Dicol moja. Eh, nani kapiga tena? Kucheki alikuwa ni Travis. Ah, jamani. Siku na mtamani anitafuti nikimpotezea nakuta Miss Dicol. Nifanyeje sasa? Ni mtafuta au nipige kimya? Hiki ni kitu kidogo tu, haina haja ya kumwambia Diana. Niliamua kumtumia message nikizingatia vigezo na masharti, message iwe fupi, tena bila hata ya shobo. 
Hello, I was busy. Nilimtumia hiyo message ni kaka stand by kusubiri majibu. Nilisubiri na kusubiri lakini hola. Anyway, nitakutana naye kesho. Tuenda kulala lakini akili yangu ilikuwa ikiwaza kesho siku yangu itakuwaje. Usingizi haukuja kabisa kiraisi. Nilikuwa nikimwaza Travis ambaye mama mdogo amenifanya nimpende kwa sifa zake alizokuwa akiniambia. Saa 9 nilipitwa na usingizi kabla sijalala niliweka alamu niamshe saa moja. Niliamka na kujiandaa sikuweza hata kula maana pressure ilikuwa juu hatari. Nilivaa nikapendeza sana. Nilimwaga nifa. Akaniambia dada kunywa chai basi kabisa. Kaambia hapana nifa. Siwezi, kwanza nina hofu sana. Sijui itakuwaje huko. Bas fanya hivi. Ibebe hii chai. Uende nao kazini. Alafu mimi nikiwahi kurudi, nitayenyo huko kwa dukani. Nilimwaga na kutoka. Nilifika nje ya geti na kuanza kutembea. Nilipiga hatua nne tatu. Pep, nilipigiwa honi. Nani tena huyu? Mbona sijaita taksi wala bolti? Lakini wakati yo gari lilinifuata na kusimama, sikuweza kumuona aliyepo ndani. Vio vilikuwa tinted. Alishusha kio cha gari. Habari dada, nzuri shikamo. Alikuwa mtu mzima makamo ya baba yangu. Marahaba, nimeagizwa na mkurugenzi wa kampuni wa wa, wa kampuni ya TDN. Tunaweza kuondoka? Mkurugenzi, yupo huyo. Mr. Travis. Oh, sawa. Niliingia chapu kwenye gari bila ubishi wala malumbano. Njia nzima hakuna ambaye alikuwa akizungumza zaidi ya kelele za engine ya gari na mipishano ya magari na baskeli barabarani. Tulifika eneo usika. Nilishuka alikuwepo mrembo mmoja mrefu mweusi mzuri ile mbaya. Alivalia gauni fupi nyeupe na viatu virefu vya brown, alipendeza sana. Na huo mshepu sasa. Alipendeza mno. Welcome. Hope we ni Laura. Yes, I am. Nilimjibu. Nifuate. Nilimfuata nyuma hadi ofisini kwa Mr. Travis. Haikuwa floor ya siku ile tena. Ilikuwa ni ofisi mpya kabisa. Tulifika akagonga mlango. Gonga gonga. Yes, welcome. Alitikia Travis kwa ndani. Nilimisi sana niliingia kama vile Yaani niliingia kama vile ni nyumbani. Niliingia haraka sana. Po. Watu walishtuka kidogo ila wakapotezea. Kama kawaida siwezi kufanya kitu bila master plan wangu mmangu mdogo. Nilichomwa simu nikamtexti chap nimefika mama mdogo. Wakati huo tuliingia mpaka ofisini. Thank you Naima. Yule mdamu wote alikuwa akiitwa Naima. Unaweza kwenda. Travis alimwambia Naima na akaondoka. Sasa tukabaki watu wawili. Palitanda ukimya. Mr. Travis alikuwa busy sana laptop yake. Nimsalimie au nimwambie mambo. Good morning. Nilijitutumua. Morning akaiteka. Pakatanda ukimya tena. Kama dakika nne hivi. Eh? Can I see your details? Akanambia, "Yes, you can." Nilitoa makaratasi kwenye pochi yangu. Sikuwa na bahasha. Na pochi ilikuwa ni ndogo kwa hiyo veti na kila kitu nilikuwa nimevikunja kunja. Yaani vilijikunja hatari. Aliangalia kwanza kisha akapokea, aliweka kwenye mashine kwanza vinyoke huku akiwa biza na mambo yake mengine. Nilipata aibu sana. Mdada smart msafi na nukia ila ukiangalia veti vyangu na CV utachoka. How was your day? Siku yako ilikuwaje? Alikuwa akiniuliza na haniangali kabisa. Alikuwa ni mzuri sana u baba. Alikuwa na macho meupe bala na kimdomo chake chekundo. Lakini tatizo ni kwamba sikuwe kuona kabisa tabasamu lake. Fine, naendelea vizuri. Nilimjibu shortly kabisa. Akachukua CV zangu na kuanza kuzipitia. Aliangalia kisha akanirudia. Your name? Jina lako? Jamani, siamwona kwenye veti hapo ina maana haamini kwamba ni mimi au Laura Morris Biha. Oh, nice. Sasa ofisi namba moja before this utakuwa hapo. Kesho mapema saa moja uwepo kwa ajili ya kazi. Na kuhusu contracts utamwona Naima na atakujibu maswali yako yote na kukufundisha kila kitu. Thank you, nilimwambia. You can go. Ha, jamani, kikavu hivyo. Mimi nilijua atanitongoza hata jamani hajaongea kitu. Na vipi kuhusu ule mzigo wake kule dukani? Nilimwangalia nikiwa na hasira sana. Any question? Una swali lolote? Aliniuliza baada ya kuona najivutavuta kutoka. No, 
nothing okay basi nikaondoka nilikasirika sana mtu gani yupo kama sitaki nataka lakini hajawahi kutongoza eh senge angeniandikia hata barua niisome mtu mzito kwa wimbi la uji nililalamika sana moyoni maana nilikuwa tayari nimeshaanza kumkubali nilikuwa na hasira kiasi kwamba machozi yalinitoka lakini mbona naumia na ujinga ujinga hivi eh Laura acha upuzi wako kaangalia malipo yao ni shingapi kama ni kidogo bora ubaki pale pale dukana kwa mamdogo mapenzi yachana nayo kwanza umjui kama ni jambazi au ni mchawi yani ujui chochote kwa nini unaanza kuumia nilijiambia mwenyewe Nilienda chumba kinachofuata ambako alikuwaepo Naima nikagonga kaniruhusu. Karibu sana Laura, nikakaa. Sikuwa na furaha kabisa. Hata Naima aligundua hilo. Kuna tatizo? Bosi amekufokea? Aliniuliza, "No, najisikia vibaya tu, nilimdanganya." "Oh, so sorry Laura, nikupatia paracetam." "Hapana Naima, nitakuwa sawa." "Okay Laura." Pitia hizi contract zetu kisha utauliza penye swali. Sikutaka kusoma kwa kweli nilienda moja kwa moja kwenye malipo. Mshahara ni shingapi niliangalia. Laki tano for beginners, yani kwa wanaoanza ni laki tano. Halafu employers of more than 3 years ni milioni moja na nusu. Yani kama ni miaka mitatu na kuendelea pale kazini unalipwa milioni moja na ushie. Nilitabasamu kidogo baada ya hilo. Asante sana dada tutana na kesho kazini. Nilimwambia na kuinuka nikaondoka. Ile nafika nje ndipo nakutana na message ya mamangu mdogo kanijibu. Usimjibu chochote kabla hujaniambia. Yaani nimeshatoka ndo unasema nisimjibu? Nishamjibu kila kitu. Ehe, amekwambiaje? Hajasema chochote zaidi ya kuniuliza jina na kuniambia kwamba kesho nianze kazi. Ofisi ipi amekupa? Ofisi namba mbili kutoka kwake. He? Hiyo ndio ilikuwa ofisi yangu. Ina maana amenihamisha mimi ile ya kuweke wewe. Hakikisha akikutongoza tu ukubali. Yaani usilete mbwembwe. Huwa habembelezi huyo. Mamdogo jamani. Yaani anitongeza siku hiyo hiyo nikubali. Nilimuuliza nikiwa na chati. Mara akaja yule dereva, akaniambia madam, naweza kukupeleka nyumbani? Niliingia kwenye gari na alinifikisha mpaka dukani. Nilishuka na kumshukuru. Mara ukaingia ujumbe tena kwenye simu. Your descent is so nice. Arufi yako ni nzuri sana. Nilishangilia jamani nilifurahi utazani ndo nimeolewa. Muda huo inaingia tena ujumbe kutoka kwa Yuda. Laura, kwa nini umbalika hivyo? Yaani hata ujibu message zangu. Huyu naaibu kwanza kaa pembeni bwana. Nilisoma na kufuta message ya Yuda. Shua. Thank you so much. Nilimjibu Travis. Can we meet later? Tunaweza kuona baadaye. Wea nilimuuliza anyway ambapo utafeel comfortable Sao utaniambia but pawe eneo la uwazi ambapo kuna watu nilimwambia Hakujibu zaidi ya kutuma kimoji cha kucheka tu sikumjibu tena ah, Naona hata kutati na mamdogo napoteza muda Hem ngoja nimpigie kabisa Nilichukua simu na kumpigia kumpa mbea wote Wewe sasa jiandae chukua nguo dukani nitakulipia Hakikisha ni za heshima. Travis apende kabisa upuzi kwenye mavazi. Sawa mdogo? Sawa mama, nilichukua nguo nikaandaa vizuri kabisa nikaa nikashiba. Nikakaa stand by na subiri simu yake iite tu. Mudu leenda sana nikachoka kusubiri. Nilijiandaa, nilipoona kimya nilienda dukani kwa Nifa ili nisubiri simu tu iite. Muda huo nilikuwa nikicheti na Yuda ambaye hakuisha kabisa kulalamika. Laura, kwa nini umenichunia hivyo? Kama mpata mtu mwingine naomba uniambie niachane na wewe niendelee na Delila. Maana Delila ananilia kila siku na mkataa kwa sababu yako. Lakini naona nikaushia tu. Ah, huyu naye vipi? Sasa si aendelee na wewe Delila yake, kwani nimemkataza? Kikweli nilipanga kama Travis atanipa matongozo. Message ni moja tu kwa Yuda tuachane. Kwanza Yuda mwenye alikuwa ni mvivu hatari. Ana miaka 28 lakini alikuwa yupo kwa mama anakula na kulala kwa mama tu hata nikisema naomba vocha alikuwa hawezi kunipa maana hakuwa na kazi kabisa nilikuwa kiangalia kina Mujuni na Thomas wanafanya kazi mpaka miguu ya kuku wanakaanga 
na wanauza. Lakini yeye Yuda alikuta kujiita tu msharobaro. Niliwaza sana namna ya kumwacha. Msharobaro akitaa. Dakika 15 zilinitisha kabisa kumsubiri Travis ambaye alisha nitexti. Laura, yes boss. Dereva atakuleta nilipo. Sijakaa sawa ile gari hii hapa. Ni yule yule mbaba ambaye alinipeleka ofisini asubuhi. Nilimwaga ni fashoga yangu, nikaambia shoga. Ukibana sana na haja, naomba muende guest. Ila hapa sio mahali pake. Sawa. Sawa jamani Laura yaishi, siwezi kurudia tena. Nilisogea na kuingia kwenye gari, alinipeleka eneo moja lipo Mbezi Beach, maeneo fulani vitu vilivyo kabisa pembezoni mwa bahari. Nilidhani ningekana kumsubiri lakini haikuwa hivyo. Tayari Mr. Travis alikuwa eneo la tukio. Alikaa peke yake na muda huo alikuwa na laptop yake. Wow, Laura. Aliponiona alinikaribisha. Welcome. Thank you. Nilikuwa na ugopa ugopa sana. Kumbuka nilisha pangwa na master plan wa mangu mdogo. Rule number one hakuna kukataa nikitongozwa. Waiter alifika. Akaniuliza, "Karibu dada, nikuhudumia nini?" Naomba maji tu, niliagiza. Travis hakutia neno, nililetewa maji. Alizima laptop yake na kuiweka pembeni. I'm sorry for this. Samani kwa ajili ya hili. Ni kama alikuwa akifanya kazi za ofisi. Laura aliniita. Yes boss. My name is Travis. Just call me Travis. Ni kama hakupenda kabisa kuitwa bosi. Alitabasamu hapo ndipo nilipobahatika kuona mpangilio mzuri wa menu yake mazuri meupe. Sikuweza kujizuia kumpa support ya kutabasamu. Ehe? Au hold ya yoo. Akimaanisha kwamba una umri gani? Aliniuliza. Baada ya kuulizwa hivyo nilichachanganyikiwa kabisa. Akili yangu ilikuwa haipo pale kabisa. Roho yangu karibia ichomoke. 12 12. Uwi, ni kweli na miaka 12? Ni kweli nilikuwa sielewi lakini nakumbuka kabisa nilimjibu hivyo. Really? Kweli? Alisha jua kwamba sipo active kabisa, sipo comfortable na uoga ndani yangu. Okay, be free and relax. Usiogope chochote. We are just making stories, nothing else. Tunapiga tu story, Rola. Hakuna kingine. Okay, Laura. Akaniangalia machoni. Bado sipo okay. Alinishika mikono yangu na kuniunganisha na kwake. Alikuwa na vimikono vileni sana na vya moto mno. Unaogopa nini? Look at me. Amai zombi o an angel? Mimi ni mzima wa malaika. Hapo nikatabasamu. Yes, I need this smile. Nahitaji ile tabasamu. Okay, relax. Nikamjibu okay. Then tell me shortly about you. Niambie kwa kifupi kuhusu wewe. Hapo nikapata kaujasiri kidogo. <sighs> Mimi ni Laura Morris. Ni mtoto wa kwanza kwetu kati ya watoto wawili. Mama yangu alifariki nikiwa na miaka sita. Nililewa na mama wa Kambo mpaka hapa nilipo. Nikamwambia kuhusu elimu yangu na background yangu yote na vitu kama hivyo vingi sana. That is me. Nilimalizia kwa kusema hivyo. Oh, nice. Story yako ni kama yangu tu to some extent kwa kiasi fulani. But kujaniuliza kuhusu mimi, nitasubiri hadi uniulize then nisajielezea kwako. <laughs> Tell me please bwana. Nikajikuta nimechika kwa sauti nikawa free kabisa sasa. Alibaki kadua ametabasamu tu. Akanangalia nikicheka. Nikajishtukia kwanza afu nikanyamaza. I like everything upon you. Hapo sasa viaibu kidogo vikanishika. Are you in dating? Aliniuliza kama nipo kwenye mahusiano. Ni swali ambalo nilifuata baada ya mimi kujielezea. Nikamkumbuka yuda wangu Iskarioti. Anyway, I know upo kwenye dating yes, lakini hiyo hainizwi kuongea something good to you. Hapo kimaumeo nikajisemea ehe Mr. T, ongea tu baba, ongea chap chapo nikukubalie. Um, you deserve to be someone's wife. Unafaa kuwa mke wa fulani. Anyway, una date ambayo ipo serious ama ni mambo ya ujana tu? Aliniuliza. Aibu zilinijaa sana. Nikawaza ni mjibu ndio hapana. 
Yuda baba malalami kwa hivi upo serious kweli au ni mkatae tu? Laura, una ukumbuko sio mamdogo kila kitu kubali. Yes, na mdating mtu but sio serious because hakuwahi kuongelea issue ya serious kwenye dating. Pia nina kama wiki sasa sijawasiliana naye. Nilijikuta najibu na ambavyo sijaulizwa. I knew it. Nilijua tu. So unahitaji serious man? I think so. Hauko sure? Unadhani hauna uhakika? Alistabasamu. Ya yeah, nahitaji mtu serious kwa sasa. Nilimwambia maana pia nilikuwa naona aibu sana. Alitabasamu wakati huo muhudumu alishalita nyama na ugali. Akumbi ah, alingiza chakula kabla sijafika. Welcome jamani, enjoy the meal. Furaieni chakula, tulikaribishwa. Utapenda ugali au chipsi? Weekend order. Aliniambia Travis. Hapana, ah, nimeshiba. Nilikuwa nina njaa baada ya kuona nyama tu jamani lakini nilivunga kama nimeshiba. Come on. Rule namba 1 nikiwa na mtu hotelini he or she must eat whether you like or not. Lazima ule upendo spende. Nilikuwa napenda sana kulazimishwa basi um, nitakula kidogo ti nikajibaraguza. Tulinao na kuanza kula Mr. Travis anajua kula kistarabu sana. Anakula kwa discipline jamani, no talk. Nimelia kutafuna tu all the time. Alikuwa kila huko akijifuta tuna tisho na muda wote ya macho yangu yalitoa kwenye lipsi zake nzuri na za pinki. Kopi zake zilikuwa ndefu zilizoshikana vizuri na alikuwa na nyusi nyingi zimejipanga kama wana kondoo ambao wanaenda kuchinjwa. Alikuwa ni handsome sana ule mwamba. Nilikuwa nasubiri tu kauli yake kuwa ananipenda ili niwe naye for the rest of my life. Mmefikia wapi? Nilikuwa ni message kutoka kwa Diana mama yangu mdogo. Tuko kula ila ameniuliza kama nina mpenzi ali serious. Wewe usije ukamtaja iskariotu wako yule tafadhali heshimu waliko. Na hakikisha kabisa usimboe kwa namna yote ile. Huyo ni mtu na nusu kama amekuona wewe kati ya wafanyakazi wake moja ujue una thamani sana kwake. Nilisoma ujumbe wa mama wangu mdogo kwa makini na nikapata nguvu kubwa sana. Nilianza kujiachia yani kuwa free kabisa. Nilikula kiasi tu kwa sababu pia nilikuwa nimetoka kushiba nyumbani. Thank you for the food nilimwambia. Are you done? Umetosheka? Yes of course. Nilimjibu nikiacha tabasta mpana machoni pake. Maana alikuwa nimeshampenda jamani. Alitabasamu pia aliendelea kula mpaka aliposhiba na kuacha. Nice food. Alijifuta na tishu kisha kanawa mikono. Ehe, tulishia wapi? Akauliza akitabasamu. Nilismile kisha nikaina machini. Vipi? Um, Laura. Vipi kama ikitokea mtu serious kwako na kuku propose for marriage utamjibu nini? Aliniuliza. Niliona aibu sana ila nikamjibu tu. Um, sijafikiria sana kuhusu ndoa because sijapata mtu serious nilimjibu. Ndoa amekuja sasa imagine utamjibu nini? Nitaangalia malengo yake na upendo wake kama atanivutia. Nitakubali bila shida. Nilijikaza sana namna kujelezea hivyo. Travis aliniangalia sana. Imekuwa ghafla sana kwangu. Lakini nimejikuta nimezama somewhere. Nimetikiswa na sina cha kupoteza either time or anything else. I want to be in someone's heart. Nataka kuwa moyoni mwa mtu fulani, but sijui atanihendo vizuri ama la. Alizoumza akiniangalia huko mikono yake miwili ikiwa imeshikilia kidevu chake. I want to make someone to be my wife. Nataka kumfanya mtu fulani awe mke wangu. Rule namba mbili. Nikimpenda mtu ndo nimeshampenda hivyo. Yaani atabaki moyoni mwangu tu. Hata kama mimi sipo moyoni mwake. Basi it's up to her. But the only thing I know, nampenda na namhitaji. Moyo wangu karibu uchomoke jamani. Mbona ameshafunguka tayari? Laura, I'm in love with you. I want to be part of you. Nataka kuwa sehemu yako. Niko penzini na wewe. Umenitikisa isivyo kawaida. Take time kufikiria. Hilo, alafu kesho. Nategemea positive answers. Nategemea majibu mazuri sana. Akanipa muda wa kufikiria. Na imekuwaje ategemea majibu mazuri? Nilijiuliza maswali sana. 
tulikula na kunywa Solora le, let me thank you for coming hope you enjoy yes nimeenjoy sana ti asante sana kwa mwaliko lakini naomba nikuulize nikajitutumua tena Can I hear a little bit about you? Naweza kukufahamu kidogo? Nikamuuliza. Alitabasamu akanambia next time Laura wakati mwingine. Alinijibu kisha akainuka akanambia we can go. Tunaweza kwenda. Basi tukaondoka pale tulipanda kwenye gari yake aliendesha na ukimi ukiwa umetawala. So nitakuacha nyumbani nitaenda somewhere. Sawa nilimjibu. Aliendesha mpaka pale dukani na hakukuwa na haja ya kumwelekeza njia maana alishapajua na aliujua mtoa pale dukani alinifikisha na nikashuka Thank you again Take care aliniambia Mzigo wako je Nilimkumbusha akanambia wewe usijali nitatuma mtu baadaye Alijibu na kuondoa gari nilikuwa na furaha mno siku hiyo Nifa alitoka nje na kushangaa tu gari hiyo inaishia huku mimi meno yangu yote 32 akiwa nje Lora. Lora. Aliita mara mbili Nifa. Ah, abema mdogo. Nifa. Vipi biashara inaendaje? Nilimuliza maswali mfululizo. Maana nilikuwa nimeshapenda mwenzenu. Katikati ya furaha iliingia message kutoka kwake. Mzigo ni wako. You can wear the, those clothes. Is my gift to you. Ni zawadi yangu kwako. Kiukweli sikuwe kabisa kuwa na siku nzuri vile. Nilijikuta napiga makelele, niliruka ruka nikamkumbatia nifa kwa nguvu sana. Mara watu wa maduka mengine wakatoka kuja kuangalia nini kinaendelea nje. Tuliingia ndani na nifa. Tukaingia dukani. Ni nini Laura? Niambie jamani mbona una, unanitia kimuemue mwenzako? Tulia tu lishoga kwanza huyu kiumbe ameleta hela. Yule Davy ameleta hela. Bado hajaleta. He. Ngoja nimpe nusu saa tu asipoleta na mfata huko huko dukani kwake. Hebu subiri niongee na mama mdogo chapu. Kiukweli nilichukua simu nikampigia mama yangu mdogo. Halo. Nilianza kwa kucheka sana. He wewe mbona unacheka? Usiniambie kwamba deal done. Mambo ndo hayo mama mdogo kashafunguka na ameniambia kwamba ananipa muda mpaka kesho nimpe jibu lake. Wewe huyo ndo mwanangu. Alishangilia sana. Sasikia. Leo leo mpe jibu yani kabla hujalala hakikisha anapata meseji yako. Alafu baada ya kumjibu zima simu. Usisubiri kuona anasema nini. Kesho wai kazini mapema. Mimi ni mtifu sana msikilizaji. Baada tu ya kukata simu David alikuja na kuleta kumi kama kawaida hadi miezi mitatu ikatike. Tulifunga na kurudi nyumbani. Tuliandaa chakula wali samaki na juisi ya parachichi. Wakati Nifa akifuatilia wa story, mimi nilikuwa natengeneza message nzuri ya kumtumia Travis. Nimekubali na kupenda ombi lako limekubaliwa. Au will you marry me? Nikicheki master plani hapatikani. Na alisema leo sipita ndio nimeshamjibu. Ni saa mbili nipo jikoni nimejikusanya peke yangu naandika na futa naandika na futa. Mwisho nikaandika maneno mawili tu. Request accepted. Ombi limekubaliwa. Kabla hata ya delivery nilizima simu. Sikuwa na mudi kabisa kuangalia television kwa siku hiyo. Nilijiandaa na kwenda kulala lakini kabla niliandaa nguo za kesho ofisini na kila kitu nikaweka sawa. Nilijikaza lakini sikupata usingizi nilikuwa nikiwaza kuhusu Mr. Travis na jinsi gani atanichukulia kesho ofisini tukionana. Mm. Sijui atanona mimi ni kamalaya. Anyway, Matongozo leo leo nikakubali leo leo. Mm, anyway, liwalo na liwe. Nitavaa usua mbuzi, sicheki, sitikisiki, yani kesho nitakuwa serious kama Mr. Setting. Nilipitiwa na usingizi. Asubuhi saa moja kamili niliamka na kuja ndani kawe kazini. Nilichelewa kidogo maana hata kuamka pia nilichelewa. Saa moja na dakika 40 nikawa nimeshafika ofisini. Nilipitia kwa mlinzi kusaini lakini daftari pia lilishatolewa. Nilienda ofisi nilioambiwa na nilimkuta yule mwanadada Blacky. Alielekeza kila kitu na nikaanza kufanya kazi. Masaa ya kazi ni nane lakini siku hiyo nilikaa usini mpaka saa 12 jioni. Simu yangu ilikuwa off tangu nilipoizima jana usiku. Nilipona ukimya ni mkubwa nikatoka ofisini ili kuondoka nilifika nje. Uso kwa uso na gari ya Travis ikinisubiri. 
pip ilinipigia honi nilisogea karibu na Alif Shakio how was your day siku yako ilikuwaaje fine nilimjibu kwa kutetemeka sana sijui alijibu nini kwenye simu sielewi mara kapita boda boda naenda Laura ingia twende Travis akanambia hivyo lakini alishachelewa nilijiandaa boda boda na kutokomea nayo Nilifika dukani nikiwa na hema balaa maana nilimwambia kwamba boda aweke spidi kubwa sana Nilishuka na kukaa kwanza nipumzike Hapo ndipo nikakumbuka kuwasha simu yangu Nilipoiwasha simu ziliingia meseji nane mfululizo na message call kama zote Miss Jekol saba zilikuwa ni za mamangu mdogo na moja ilikuwa Mr. Travis. Good morning Laura. Ilitoka kwa Travis na haikuwepo nyingine lakini hizo saba ilikuwa ni uko wapi mpuzi? Umezima simu mjinga wewe. Usije ukajichanganya mapema hivyo. We Laura, Laura. Nilicheka mno. Message zilikuwa za matusi na vichambo kutoka kwa mamangu mdogo. Nilicheka sana. Lakini sikutegemea kama Travis angekuwa hajajibu chochote. Ina maana meseji yangu haikwenda au? Mbona kama ana kiburi sana? Kwa hiyo kumkubali ndio hajibu chochote. Na sasa sitajibu tena wala kupokea kule yake yote. Nilijiapiza na nikaamua kwamba sitaombea mdogo chochote maana sipendagi dharau mimi. Nilizima simu. Zilipita siku tatu sijaenda kazini na wala sikuacha simu yangu. Mamangu mdogo alihangaika sana kwa silaha na nifa lakini alimwambia kwamba simu yangu imeharibika hivyo ningemtafuta endapo ningetengeneza. Kama kweli ananipenda atanitafuta kwa njia yote ile. Siku ya nne pia sikwenda kazini. Siku ya tano wiki kakatika sikwenda kazini. Roy kaanza kuniuma vibaya mno. Ina maana alikuwa anacheza na hisia zangu tu. Mbona hayuko serious na penzi langu? Hanitafuti wala kuangaika na mimi. Lakini nimezima simu kwa nini sasa? Mimi ni mjinga sana. Niliwasha simu yangu iliingia SMS ya mamangu wa Kambo. Kuna nini tena? Nilipokea neno alilelelelele alikuwa akipiga vilegele kama vyote. Kuna nini mama? Nilimuuliza kwa mshangao sana. Mwanangu inabidi urudi kwa ajili ya maandalizi ya ndoa yako. Ndoa? Ina maana yuda ameamua kuja kabisa nyumbani? Nilijiuliza sana. Mara baba akakwapua simu, mwanangu. Tumpokea mahari na tupo tayari kukuozesha wiki ijayo. Njoo nyumbani kwa maandalizi ya ndoa. Kikweli nilikuwa njia panda, nini kimetokea? Na uliwa na nani? Nampenda Travis na nimepanga kabisa kumtafuta leo. Huko nyumbani wanataka kunizisha kwa nani tena? Nilikata tamaa na kuapa kwamba siwezi kwenda nyumbani na hatu nipate hewani kamwe. Mambo ya kuozeshana kwa kuchagulia mume yalishapitwa na wakati kabisa. Niliamua kwenda kazini kesho ili tu nikaonane na Mr. Travis, nijue mwafaka wetu. Amesubiri nimesha full love kwake ndo ananikalia kimya. Hakuna simu kupigiwa wala meseji yote wiki nzima. Nilipanga kwenda kazini asubuhi lakini vumilivu uliponishinda kabisa. Nilijiandaa na kwenda pale ofisini ilikuwa ni saa nne asubuhi. Nilifika. Akanambia jamani Laura pole sana za semina. Hongereni sana kwa semina Laura. Wafanyakazi walinipokea kwa kudai kwamba nilikuwa kwenye semina. Asante sana jamani za kazi. Salama kabisa. Karibu tena ofisini. Asante sana. Sikutaka kabisa kuingia ofisini kwangu. Moja kwa moja nilielekea ofisini kwa Travis. Atanitambua leo. Kwa nini anikalia kimya wiki nzima? Nilegonga mlango. Yes, come in, alitikia. Niliingia na Mr. Travis kama kawaida huwa hainui kichwa kuangalia mtu mpaka awe amependa mwenyewe. Welcome, akanikaribisha. Thank you. Aliposikia sauti yangu akainua kichwa chake, macho kwa macho na mimi akatabasamu. Welcome, Laura, akanikaribisha. Ni kanuna kwanza. Nimekuja kuacha kazi. Why? Nimeamua tu. But uko out of contract, uko nje ya mkataba. Na tumeulisoma vizuri mkataba kwamba ukivunja mkataba unailipa ofisi mara nane ya mshahara wako. Lakini tukivunja sisi tunakulipa mara kumi ya mshahara wako. 
Sasa kwa nini haunitafuti kama hutaki niache kazi? Ah, Laura. Kwa hiyo hiyo ndo sababu ya wewe kuacha kazi? Akaniuliza kisha akatabasamu. <laughs> I like your childhood. Napenda sana mtoto wako. Niliona aibu sana. The whole week ujaja nikajua labda upo kwenye seminar. That's why kila mtu alijua kwamba umetoka kwenye seminar. Anyway, go to your office na ukaendelea na kazi. Hasira zote na visirani vyangu wote vikaeyuka. Nikajikusanya mpaka ofisini kwangu na kuendelea na kazi. Baada ya kazi tukutane sehemu ile ile. Nilipokea ujumbe kutoka kwa Travis. Yes, hado mambo nahitaji sasa. Nilifanya kazi kwa furaha sana. Nilichapa kazi ya siku tatu ndani ya masaa. Muda wote macho yangu hapo kwenye simu kuangalia sana. Muda kawadia nikatoka nje na kukuta nasubiriwa na ule dereva alinichukua hadi kule Mbezi Beach. Nilifika na kukuta Travis ameshafika siku nyingi tu anakunywa juice. Oh Laura, welcome again. Thank you. Nilifikia kiti nikaketi aliniangalia kwa makini sana. Then judge me, ni hukumu. Nilinama chini nikatabasamu. Thank you for your positive answer. Asante sana kwa jibu nzuri. Yaani wiki imepita kabisa ndo anaongelea haya. Na mbona sasa ukuresponde? Nilimuuliza. Um, nilisubiri right time ni kuone kisha nijibu. I want to have you next month. Nataka nikupate mwezi ujao. How? Kivipi? Nilimuuliza. I want to marry you Laura. Nataka nikoe. Nahitaji watoto wa kike na wa kiume kutoka kwenye sura yako na macho yako. Nikaa naona tu aibu pale. Basi muda huu anaongea mimi nikawa nimeangalia tu chini. Mare kileto yake kinzuri sana ikiwa imepamba vizuri sana, muhudumu akaiweka mezani. Ikiwa ameandikwa happy birthday Travis. Kumbe ilikuwa ni sherehe yake ya kuzaliwa, ilikuwa ni tarehe 17 mwezi wa tano. Nilitabasamu kwanza alafu nikamwambia happy birthday. Akaniambia thank you mami. Pale pembeni ya keki palikuwa na kakisu kadogo. Akakashika kisha akachoma ile keki katikati akavuta. Kukatoka ka kitu fulani kazuri sana. Akatoa kitu kina rangi ya gold. Akakiinua na kupiga goti moja. Laura, will you marry me? Nikaanza kulia pale pale. Bila kupoteza muda wala sekunde nilikubali pale pale huku machozi yakinitiririka. Yes I do. Kumbe bwana nilikuwa ni pete nzuri ndogo ya kidada, akanivalisha na kunikumbatia. Alikuwa ananukia vibaya mno, nilimtamani hata asiniachilie. Mapigo yake ya moyo niliyasikia vizuri kabisa, moyo wake ulienda mbio sana. Alikuwa na uoga sana labda muda ningemkatalia. Sitka aliniambia nikakaa. Sikuwa na neno zaidi ya kulia kwa furaha tu, Mungu ana njia bwana. Ana njia maelfu za kukutanisha na watu ambao ni sahihi. Fikiria msikilizaji ningekomaa kule Dodoma, ningemjua vipi huyu Travis. Kiko kweli nampenda kwa dhati sana kutoka kwenye uvungu wa moyo wangu. Sitaki kumkosa hata kwa sekunde moja. Laura, wiki hii sitokuepo Tanzania. That's why hukuona kule wala meseji yangu. Sikuepo kabisa Tanzania. Jamani, kumbe ukuepo. Na mimi nikajinunisha vile. Ya, yeah, nilikuwa upgrade kufunga ripoti ya mwaka ya kampuni yetu. Sikutaka kuaga kwa sababu sikutaka kabisa kuumiza moyo wako na moyo wangu pia. Maana I wish kabisa niwe karibu yako muda wote. Kiko nilimwangalia kwa dhati, nikainuka na kwenda kumkumbatia tena na tena. I love you, nikamwambia. Mimi mo mami akanijibu. Basi tufurahi, no time for tears. Tulifurahi na kukata keki na kisha tukalishana. Tulikula na kuondoka pale nilipofika nyumbani nikiwa nimechoka sana. Nilikuta pia chakula tayari lakini sikula maana nilikuwa full. Nikapitiliza chumbani kulala. Nilishika simu yangu nikisubiri message ya Travis. Muda huo ikaingia. Good night my heartbeat. Kikweli siwezi kuelezea zile feelings. Nilijikuta nikikumbatia simu yangu. Same to you habitat. 
nikajibu kumepiga yangu ya moyo ya kidunda nikapitiwa na usingizi kabisa asubuhi niliamka na ku, kuwahi kazini kama kawaida nilifanya kazi zangu na muda wa breakfast ulipofika tulienda kantini lakini kila mtu alionekana mwenye shauku ni kama kuna kitu alikuwa anakisubiri mara Travis akaja na wafanya kazi wote wakasimama happy birthday to you happy birthday dear Travis happy birthday to you basi mara keki hiyo Travis akaitwa kwa ajili ya kukata keki thank you please Laura will you present me nikaitwa kukata keki nilisogea lakini wadada walinuna ile walinuna ile mbaya nikasema hata mkinuna mimi ndo nishapendwa bana hamnisumbui nilisogea nikakata keki vipande nikataka kwenda pembeni akanemba walishe walishe watu akasema Travis basi kila mmoja akapita nikamlisha keki kwa niaba ya Travis watu walinuna ile mbaya karibu rozi wa pasuki jamani hasa wadada Naima alinikata jicho la kichawi kabisa. Baadaye tulikunywa chai tukarudi ofisini kuendelea na kazi. Tulifanya kazi na muda kodi nyumbani nilirudishwa nyumbani na yule dereva kama kawaida. Nilipofika nyumbani tukasaidia na kazi na nifa, tukaenda kulala. Nilikumbuka ile ya wazazi kuhusiana na kuchukua mahari nyumbani. Nilikumbuka kumuliza mamdogo kama anajua chochote, nilimrudia hewani. Eh hey Laura Nipe updates. Nombo nipatie information hizi zilizokuwa zikiendelea. Ilikuwa ni kauli yake ya kwanza baada ya kupokea simu. Mwana 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 mambo ni bull bull huku. Ehe. Unanitisha ujue nini kinaendelea? Maana hujanifahamisha chochote. Na kwa nini ukua hewani wiki nzima? Nilimweleza mamangu mdogo kila kitu kuhusu kuzima simu makusudi na mpaka kuvalishwa pete na Travis. Mjenga mmoja wewe. Kwa hiyo ndo ukazima kabisa simu ili kumjaribu tu. Eh, vipi kawaje? Ilikuwa vipi mpaka ukaiwasha tena? Na maana umeiwasha wewe mwenyewe? <laughs> Kwa sababu nilimisi ma mdogo. Nilimisi sana baada ya kuwa kimya muda mrefu. Tulicheka sana baada ya kumwambia ifa mamangu mdogo. Nilimwambia kuhusu wazazi kupokea mahari nyumbani, akanambia what? Mbona sina taarifa? Ina maana baba yako amekutafutia mume. Hizo ni zama za wapi hizo? Subiri, anantania huyo. Mamangu mdogo akakata simu. Sijui alizungumza nini lakini baadaye nilipigiwa simu na mama. Laura, mnakuja lini na mkwe? Mkwe tena mama, simlisema mnataka kuniozesha imekuwaaje sasa? We, ni yuda bwana wewe ambaye alikuwa ameleta kuku wawili pamoja na njiwa mmoja. Akasema kwamba anataka kukoa. Sisi tukapokea kuku na njiwa. Jamani, mama. Hebu achane na huyo yuda jamani. Kweli mnanuzisha kwa kwa kwa, kwa mahari ya kuku wawili na njiwa mama. Subiri ni surprise na kuja nayo wiki ijayo. Basi tuliagana na nikamcheki tena mamangu mdogo. Akanambia kila kitu kuwa amewaambia wazazi kuhusiana na Travis. Lakini mamdogo. Vipi kama ataniacha? We, akuatie wapi? Alinipigia tuliongea vingi sana na akasema kwamba yupo serious anataka ndoa na wewe. Wow. Basi sawa mamdogo, tuliagana. Siku iliyofuata Travis alinialika nyumbani kwake nikapaone tu na ilikuwa ni mida ya jioni baada ya kazi. Alinibeba kwenye gari yake bila kujali nani anatuona. Na kweli pale ofisini nje palikuwa na wafanya kazi kama wanne na wote wakaona nilipokuwa nikiingia kwenye gari wale kaza macho ile mbaya tuliondoka na kuelekea goba mageti siku ya kufika kabla alipiga honi geti likafunguliwa kulikuwa na bonge ya gorofa nzuri sana kali mno nje palikuwa na bustani nzuri na garden imestawi vibaya mno welcome karibu lora alinikaribisha tulishuka kwenye gari na walikuja wa mama wawili kutupokea hai bosi Nzuri za hapa alizikia Travis. Nadhani walikuwa ni wafanyakazi wake akawa wakaniambia kwamba karibu ni sana. Karibu dada. Walikaribisha. Nikasema jamani hawa si sawa na mama yangu. Mbona ananyenyekea hivi? Kiokuwa nilijikuta naona aibu sana. 
Moja alitaka kunipokea pochi yangu nikamwambia asante mama usijali nilimkatalia. Tuliingia ndani palikuwa pasafi vibaya mno. Mama mmoja alikuja. Bosi, naweza kuhudumia? Um, Laura, you can order anything. Agiza chochote, aliniambia. Mm, sasa niagize nini jamani? Uh, mama naomba nipatie maji. Ya moto ya baridi dada. Ya moto. Nilikuwa naagiza lakini akili yangu haikuwa pale kabisa. Basi nikaletwa maji ya moto na ile joto la Dar es Salaam. Ni mkanganyiko tu. Mdo Travis alikuwa ameenda sijui ni chumbani nilikuwa sijui kwa kweli maana aliniacha pale. Na wale wa mama pia wakaondoka. Nilibaki sebuleni nikiwa na shanga shanga tu. Kulikuwa na masofa mazuri sije kuona tangu kumbwa kwangu. Ukutani kulikuwa kuna picha ya Travis na mkaka mwingine wakiwa wanafanana hatari. Mm, ni ndugu yake ni lakini yeye ni achombea sio kilichonileta hapa. Basi nikawa nimekaa na kugumia maji yangu yale ya moto mara Travis akarudi sebleni. Alikuwa na full blue truck. Alikuwa ananukia sana ni kama alikuwa ametoka kuoga. Sasa mgeni wangu umekuja, mimi nimeoga wewe je? Mm, jamani nioge kwa watu au ni mkatae tu Are you comfortable? Akaniuliza. Ya, yeah, nipo huru. Then go and take a shower. Mm, lakini naogopa. Sijebeba nguo za kubadili. I wore out. Utapata kila kitu. Aliniambia hivyo Travis, basi nikainuka, nikamwambia chumba cha wageni ni wapi? Akaniambia no, wewe sio mgeni. Go and use my room. Nenda katumie chumba changu. Nikasema sintonikana kama laa jamani hata hatujazoeana nianze kuoga kwake. Lakini sikuweza kukataa kabisa. Niliingia chumbani kwake. Alikuwa na chumba kizuri sana na kitanda kikubwa. Na chumba kilikuwa kikubwa tare. Sebule yetu kule Dodoma ukizidisha mara mbili ndo kitanda. Pembeni kulikuwa kuna dressing table nyeupe na kabati lake pamoja na meza yake. Kulikuwa ni full white kuanzia kitanda na kila kitu. Chumba kilikuwa kisafi kinatoa harufu nzuri ya air fresh. Nilihisi nipo ulimwengu mwingine. Nilifungua mlango wa pembeni na palikuwa ni bafu. Ni kweli. Nilitoka kutumika na Travis. Basi nikaseti maji ya baridi maana nimetoka kunywa ya moto, nikafungulia bomba. Kumbe ni ya moto tena sana, wacha niruke. Nikaanguka chini pa na kishindo kikasikika hadi nje alipokuwa kule Travis Seblen alitoka mbio mpaka bafuni nilikuwa uchua mnyama akaingia mzima mzima alipofika mimi nilikuwa nipo chini nimegongesha kiuno kinenuma vibaya mno hakujali nipo uchu wala nini Laura are you okay akaniuliza huku akinigusa yes Nilikuwa najibu huku na ficha ficha matiti yangu. Usiogope, can I help? Naweza kukusaidia? Kiukwe niliumia sana eneo la kiuno. Alipona sipo free na ugopa, akatoka nje mara akaja mama mmoja. Yule mama akanisaidia nikaoga vizuri, akanirudisha chumbani. Kitandani palikuwa na truck nyeupe, nilivaa kisha yule mama akatoka. Basi Mr. Travis akaja, uko sawa? Akaniuliza. Ya, yeah, nilimjibu lakini sikuwa vizuri maana kiuno kilikuwa kinanomba vibaya mno. Nilijiungisha kwenye tiles chini. Akaenda kwenye ndoo yake, akatoa dawa za maumivu akanipatia. Nilikunywa nikajilaza na mara usingizi ukanipitia. Nakumbuka ilikuwa ni majira ya saa kumi na moja jioni. Nilala kama pono. Kile kitanda kilikuwa kinanishawishi sana kukoroma. Mpenzi msikilizaji hata ingekuwa ni wewe ungekoroma tu. Kitanda kilikuwa kerefu, godoro kilalia unanisa nisa tu, nililala mbaya. Na kuja kushtuka nikakurupuka shwa, mimi Travis huyu hapa mbele yangu anaangalia. Ni kama muda wote wakati nimelala alikuwa akinitazama tu. Niliruka kufungua pazia kuangalia nje ni giza kama lote, kucheki ni saa tatu na robo. Nimechelewa nyumbani, nikaanza kutafuta pochi yangu niondoke. Nikashikwa mkono akanambia relax, don't panic. Hutaondoka leo. Hautaondoka mbele ya macho yangu, please. Sit down. Alizungumza Travis akanivuta nikakaa ni kama alikuwa na uchawi mdomoni mwake. 
akizungumza neno linaugusa moyo wangu moja kwa moja mlango uligongwa akaenda kufungua aliingia mama mmoja akiwa na bakuli zuri sana la kusaidia chakula aliingia akaliweka mezani kisha akaondoka karibu chakula aliniambia Travis akinishika mkono na tukaenda mezani nikawa nimesahau kila kitu kuhusu kurudi nyumbani Ilikuwa ni wali kidogo rosti la kuku, viazi, mkaango, kachumbari na juisi ya embe. Alichukua uma na kakiswa kaanza kukata na kunilisha. Niliachama mdomo kwa madaa kama unavyojua tena mapenzi yakiwa mapya. Alinilisha kisha na yeye akala mpaka tukashiba. Yule mama alikuja kutoa vyombo. Saa nne hiyo ilikuwa imeshafika, tulenda kuswaki kisha tukarudi chumbani. Ah, leo sijui kama nitatoka huko ndani salama. Ah, sijui naliwa au siliwi, sielewi mimi. Travis alipanda kitandani. Welcome. Akanikaribisha nikaambia. Mm, naogopa jamani. Nilibaki nikiwa nazungumza moyoni huku nikiwa nimeganda kama nguzo. Ah, so utalala au utakesho na nitazama nikiwa nimelala? Akaniuliza. Naam. Kwani umeitwa Come and sleep. Njoo ulale, akanambia. Sawa nitakuja. Mm, hapana subiria picha tuna usingizi ndipo niende nikalale. Nitalala miguuni kwake. Sitaki kabisa kudadavuliwa mimi. Basi akatulia zake huko akicheza simu yake na mwisho kabisa nikaona kalala. Amelala kweli au ni mtego? Nilijivuta karibu nikalala miguuni shwa nikajifunika kubigubi mpaka kichwani. Sijui alifufukia wapi, akanivuta na kunigeuzia kwake akanikumbatia. Nikasema kumekucha. Akasema listen Laura, siwezi kukufanya chochote bila agreement. Siwezi kufanya chochote bila makubaliano. Leo nimependa uwe hapa ili tupate muda wa kuongea kwa kirefu sana. Umependa unikurudisha nyumbani akaniuliza nikasema nijibu nini jamani Hivi nimependa au sijapenda Na no, nitakuwa tu hapa nilimjibu okay can we talk Yeah we can Um niuliza maswali yote yalikuwa kichwani mwako nitakujibu aliniambia Muda huo nikiwa nimekumbatiwa na, na nusa tu harufu ya parfumi yake Natamani kwa kufahamu zaidi nilimwambia Naitwa Travis. Another question? Ha, kwa hiyo ndo umejelezea jamani ndo mmaliza. Eh, proceed. Alitabasamu kidogo. Um My name is Travis, but utanifahamu zaidi siku tutakafunga ndoa. By the way niko hapa na naishi na mama zangu hao mwaka wa nne sasa. Tangu kaka yangu afariki. Oh jamani kumbe kaka yake alifariki nilimhurumia sana. Pole sana. Asante sana. Um, asili yetu sisi ni wa Iraq. Lakini nimekulia sana hapa hapa Dar es Salaam. Na wazazi wetu walifariki kitambo sana tukiwa wadogo. Tulilelewa na ndugu yetu mmoja lakini hatukuendana naye. Tukaamua kujitegemea nikiwa na miaka minane na kaka yangu alikuwa na miaka 13. Rest in peace Tryon. Sasa mnishije jamani mkiwa wadogo hivyo? Mliwezaje kujitegemea mkiwa wadogo hivyo jamani? Nilimuuliza maswali machozi akitaka kunitoka maana hata mimi licha ya kuwa mama yangu wa kambo hakunitesa. Lakini hapo mwanzo alikuwa mtu mno na baadaye akaja kubalika na kuwa mtu kweli. <sighs> Laura, ni Mungu tu alikuwa upande wetu. Maana hata sijui tuliishije but ninachojua ni kwamba kaka alijitahidi kwa njia yoyote ile tuishi na tulikuwa na afya njema kabisa. Hakubahatika kusoma lakini alihakikisha mimi ninasoma na nakuwa na elimu ya kutosha. Kwa hilo alifanikiwa. Nilipata kazi nikajiwekea Nikajiwekea akiba mpaka nikafungua kampuni yangu. Na baada ya hapo sasa Tryon akasoma elimu ya watu wazima mpaka kufika chuo kikuu. 
baadaye akaja akafariki kwa ajali akiwa kazini kwake Denmark. Niliumia sana. Pole sana mpenzi. Nilijikuta na muita kwa jina la mpenzi maana ili... historia yake ilinigusa sana. Asante mama, niendelee? Akaniuliza. Hapana, inatosha kwa leo, nilimwambia. Akanikumbatia kwa nguvu zaidi. Akanambia nimebaki na wewe kwa sasa. Namaanisha ndugu yangu wa kweli ni wewe. Kama utanikimbia basi nitapoteza ndugu wote. Alizungumza kwa uchungu sana. Nilijikuta namkumbatia kwa nguvu, nikaambia siwezi kukuacha duniani na ahira. Nilimwambia nikamkumbatia kwa nguvu sana. Nilianza kuhisi kitu kigumu kinanichoma choma. Nikasema nini hiki kwani? Nilijua nini kinaendelea. Niligusa na kukutana na something kigumu sana. Travis alikuwa ulimwengu mwingine kabisa aku, akuwa kabisa pale chumbani. Alikuwa ameama kabisa. Alijikaza kwa kufumba macho, akanambia tulale. Akajikaza kisabuni na kuutafuta usingizi. Kukikucha salama itakuwa bahati, nilijisemea. Alala ndani ya lisali moja lakini hakuweza kabisa akanigeukia tena. Laura, are you safe? Uko salama? Nikajiuliza kama nisha nini kwani? Nikamwambia mimi sijaelewa. Are you okay? Uko sawa? Akaniuliza tena. Yeah, I'm okay. Niko sawa. <sighs> I'm in love with you. Niko penzini na wewe Laura. Whatever happened will never change my mind upon you. Chochote kitakachotokea hakitabadili akili yangu juu yako. Alizungumza akanisogelea zaidi, akanipa busu. Nikazama huko kwa alipokuwa Travis. Ilitoa ushirikiano na hakuna aliyejua imekuwaje kati yetu, deep kissing ndio zilitawala. Tulijikuta tupo ulimwengu mwingine kabisa, lakini yote kwa yote Travis hakuwa na papara, ndege ni wako kimanati ya nini. Alikuwa slow sana but sure. Tulijikuta tupo naked kabisa, tupo uchu wa mnyama. Na tukafanya kwa mara ya kwanza. Pamoja na fujo zangu zote sikuwe kabisa kuguswa na mwanaume yoyote yule. Hakuwa yuda wala mujuni. Nilikuwa tu busy. Nilikuwa busy sana kuwaza pesa kuliko mapenzi. Siku ya kwanza na kutana na Travis ndo siku yangu ya kwanza kufanya mapenzi. Nilimpa kwa kuwa nampenda sana hata kama angeniacha basi nisingeumia kwa lolote lile. Travis asubuhi yake alipoamka kuamini macho yake kitanda chote kilikuwa kimetapaka damu ilikuwa ni mechi ya kuharibu usichana wangu kabla ya ndoa Travis alipoangalia akanambia Laura am I dreaming or what Laura na uta nini mimi hapo naibu kama zote nimejifunika mpaka usoni na ugulia maumivu tu maana kikweli shule haikuwa kitoto alisogea zaidi kitandani Ilikuwa ni kama haamini anachokiona pale. Laura, ulikuwa na bikira yako? Mpaka umruu. Wakati huo nilikuwa nipo kimya tu kwenye blanketi nikiwa naona aibu sana. Nilijifanya na mchamba nifa kule dukani nataka kudinywa dukani na David. Na mimi nikawa nimedinywa usiku. Tena nikiwa nimelala huko huko na kabikra kamevunjwa vunjwa. Laura, I want to meet your mother. Nataka kuonana na mama yako. Nataka kuonana na huyo mwanamke mzuri ambaye amekulea kimaadi namna hii. Wakati wao anazungumza nilikuwa nimejifunika najifanya kama sijamsikia vile. Akanifuata na kuvuta ile blanketi. Muda huo kavaa taulo yeye. Na kifuani alikuwa yupo wazi. Akaninua taratibu na kunilaza kifuani kwake. Akanambia Laura I really love you. Akanambia I love you my daughter. <laughs> Nikasema jamani, huyu kashapa gawa nini? Mimi ni binti yake. Kwa hiyo amemtafuna binti yake. Na kupenda in capital letters, na kupenda kwa herufi kubwa. Nikaisi kama vile analia, nikajikuta na mimi naanza kulia. Basi tukaanzisha msiba pale chumbani. Sijui ni kilio cha nini mimi sikuwa kabisa nikielewa. Na kikawaida mimi niliona kwamba ni kawaida tu kwa kwa umri wangu mimi kuwa bikra. Maana hata rafiki yangu ina aliniambia kwa ye ni bikra na hatukubali kuitoa hadi mjuni 
amuoi. Ila ndio hivyo waligombana mpaka wakatoa na meno. Lakini kwa Travis ilikuwa tofauti. Ilikuwa ni kama mshangao mkubwa sana kwa ki surprise kubwa sana. Kuona kwamba mimi nilikuwa na Bikra. Hasa tunalia nini sasa jamani? Alizungumza. Na listen, kaa chini na kuja. Akanikalisha taratibu. Akatoka akaelekea mezani akachukua simu. Nahitaji supu ya kuku mzima na chapati sita. Usisahau kuweka addition. Akakata simu. Hapa bado nilikuwa najisikilizia maumivu ya kiuno kuanguka bafuni. Plus ule mnyando ilikuwa ni tafran. Kichwa pia kilikuwa kinaniuma sana lakini kilikuwa kinagonga kwa mbali. Travis akaja kuniinua tena kwenda bafuni kuoga. Bafuni kulikuwa na jaku kubwa kabisa. Akanambia utatumia hii. Nikamwambia hapana nitaoga tu. Nilimjibu na muda huo najikunyata sitaki hata nione vipaja vyangu. Nilikuwa na taulo ile lilikuwa fupi sana. Sikutaka ujenga mimi. Basi akaseti maji au vugo. Akanambia please Dora. Naomba niruhusu nikuhudumie. Wewe ni special kwangu. Nikamwambia hapana niko sawa nitaoga tu sijali. Akanambia please Laura, sitaki uumie kama jana. Nikamwambia hapana siwezi, nitaoga tu niko sawa kabisa. Akanambia naweza kukusubiri hapa tuoge tutoke wote. Kwamba mimi nioge mbele yake. Nikasema mapenzi gani haya wakati hata nifa siwezi kuoga naye mimi. Nitaoga naye vipi huyu? Nikamwambia hapana mimi nitaoga mwenyewe. Kiukweli nilivaa uswambuzi nikakaza basi kiunyonge Travis aliondoka nikaanza kuoga Kweli nilinyanduliwa kweli kweli yani ile na chuchumatu kitu wa ziliruka damu sio mchezo Nikasema jamani kumbe hakuna hata raha yote mbona nikuumia tu Nilioga vizuri nikajisafisha nikafungua mlango ili nitoke Alikuwa mlangoni anisubiri Mbona anaona kama mimi ni mtoto huyu? Aliponiona tu akanidaka. Ili nisianguke tena, akanisogeza mpaka kitandani nikakaa. Akaingia bafuni, akauga haraka, alafu akarudi. Basi nikaa sitaki kabisa kumuona, nikageukia zangu upande mwingine, nikaficha macho yangu kumpisha mtu avae. Akamaliza, basi tukasogea mezani. Muda huo supu ambayo iliagizwa ilikuwa imeshaletwa, ikiwa inafuka moshi tu na chapati nyingi sana ambazo aliagiza sita. Supu ilikuwa tamu sana akanilisha nikajiuliza jamani. Ni tule tu damu tu kitandani ndo nadekezwa hivi au kuna nini kingine? Tulikula tukashiba na baada ya dakika chache mlango ukagongwa. Travis akawe kufungua. Ni mama wa pale ambaye alishikilia mfuko mzuri huo wa pinki ukiwa na maandishi madogo na picha mdada akiwa amevaa nguo kwa nje. Basi nikajua tu kwamba hapa nimeletewa nguo, akazipokea. Thank you, akashukuru. Laura, take this. Usipozipenda tutaoda zingine. Nikashukuru basi nikainuka nikaenda bathroom kuvaa. Laura, unaenda wapi? Anaenda kubalisha mavazi. Come on Laura, hujanizoea tu. Anyway. Hata hivyo bado ni mgeni. Basi nitakupisha. Baada hapo akawa anaondoka, lakini sio nje. Nikaona naelekea pale pembeni ya meza kumbe palikuwa na mlango ambao ulifichwa na pazia. Akafungua akatoka. Nikajiuliza mbona kama anatia huruma sana jamani. Lakini atajijua bwana. Basi nikashusha taulo mara nikalirudisha fasta nikatopa jicho juu. He kamera. Mbona zinaangalia uso kwa uso? Asijikuwa kanitegea kamera ile zinirekodi. Nikiondoka anze kuangalia mzigo wangu. Hapana siwezi. Nikavaa nikamaliza basi nikawa nataka kuchungulia alipoelekee kuna chumba au nini nikanyata Nikafungua pazia Nikamkuta yupo nje lakini kuna uwazi mkubwa na pana swimming pool maji ya blue kabisa mpaka ra na kulikuwa na kaupepoka safi sana Kiukweli nilipapenda sana pale Na nikama alisi kwamba nipo nyuma yake aligeuka akanambia oh Laura bado nilikuwa kwenye bumbuazi la kushangao uzuri wa pale nikashtuka. Um, samani bila samani Laura. Are you fine? Uko sawa? Okay, tunaweza kutoka sasa hivi. 
Nilimwitikia kwa kutikisa kichwa tu kwa maana ya ndio. Okay, utabaki hapa? Ya, yeah, nipo hapa. Okay. Give me a few minutes. Nipe dakika chache tu. Aliniambia akaingia ndani. Hivi Laura, uko timamu wewe. Unadhani uko sahihi kwa unachokifanya? Unalala kwa watu? Hata hawajui. Na wengine ambao unahusiana nao hawajui. Nikikukuta jambo utamlilia nani? Akili yangu ikaanza kuniamsha. Sijui kama ipo sahihi lakini akili yote ni kama ilirudi. Nikakumbuka natoka kwenda nyumbani haraka sana. Hali ya dukani sijui ipoje tangu jana sijawasiliana nifa kama kavamiwa na majamba zijeta kuaje. Travis ni mchawi nini? Mbona kama nimezama mazima? Yaani nikiacho hapa nitaumia nife jamani. Nikarudi ndani haraka sana. Nikafumuka tufumu bila yahudi. Nikamkuta yupo na badili nguo. Akaniambia, "Oh Laura, welcome." Nikamwambia, "Samahani, nikawa narudi nje." Akasema, "Come on." Wakati alikuwa ameshavaa suruali lakini yupo kifua waze. Akanikimbilia akanikumbatia. Alikuwa ni mrefu sana lakini mimi nilikuwa namfikia mabegani. Alinikumbatia akainama. Akanikumbatia akanibusu. Basi nikawa nasikilizia joto na harufu yake tu. Akanambia please usiende popote na usipende popote kwingine baki na mimi milele. Anazumza kwa sauti ya kiume ambayo imejaa haswa. Akanambia nitakufanya wewe malkia wa ufalme wangu. Akanibusu shingoni. Nikaanza kulia na jutia makosa yangu yote. Akanambia Laura, uko sawa? Nikamwambia ndio niko sawa. Akanambia sasa kuna nalia. Nikamwambia nimemkumbuka mama. Lakini ilikuwa na mdanganya. Akanambia, "Oh, sorry sana Laura." Akiingiza mkono mfukoni akatoa leso nyeupe nzuri sana inanukia sana. Ikiwa ameandikwa Mr. Travis. <laughs> Nikasema, "Huyu mwamba vipi?" Yaani mpaka leso zimechapishwa jina lake. Ndipo akili kanijia kutupa macho kitandani. Mashuka mito kila kitu kinalebwa jina lake Mr. TVS. Nilikuwa naona tu TVS ila sikupata jibu ni nini mpaka baada ya kuona ile leso. Nikasema jamani watu wanajipenda sana. Akanifuta machozi na ile leso, akanambia hakuna muda wa kulia tena. Akavaa shati lake ambalo lilikuwa zinafanana kidogo kama truck hivi. Akavaa na raba zake za blue. Nzuri sana. Akanishika mkono tukatoka. Tulipofika sebuleni uso kwa uso na wale wa mama. Aibu aibu tena kama unavyojua basi. Nilikuwa naona aibu sana maana nilikuwa najua kwamba watahisi nimefanya nini na huyo mtu jana usiku. Za asubuhi bosi wakamsalimia salama. Za uh, salama shikamoni kabla hawajamaliza kusalimia nikawasalimia lakini wakati huo nilikuwa nipo nyuma ya Travis nikiwa naona aibu sana Umemkaje kiukweli siweza kabisa kujibu Ah umemkaje kiukweli siweza kabisa kujibu maana nilikuwa naona aibu sana Ah um, sorry sana sikuwatambulisha jana Meet Laura Huyu ni my deep friend, rafiki yangu wa ndani kabisa. Atakuwa hapa na sisi for the rest of our life kwa maisha yetu yote. Ina maana nitakuwa pale milele au sijaelewa? Laura, yes. Um meet my beautiful cookers, wapishi wangu wazuri. Ukiona na nipa hivi, ujue ni kazi za hawa. Wale wa mama walikuwa wasafi hatari. Yaani walikuwa wananukia sana ukipishana nao. Tofauti kabisa. Uwezi kuadhania kama ni wapishi. Muda wote walikuwa wamevaa gloves mikononi, hata chakula chao ni kitamu vibaya mno. Um, tutatoka na naomba kabisa lunch msitoe sabie. Laura twende. Basi tulitoka pale akiwa kanishika mkono, hata kikabisa nianguke. Tulifika nje alikuwa mkaka wa garden akiwa namwagilia, alipotuona akasalimia. Good morning boss. Morning. Akaitikia hivyo tu. Alipomaliza akatoa funguo ya gari yake akabonyeza likapiga honi. Mlinzi akatoka mbio kwenye kijumba chake akafungua geti. Nikasimama mlango wa nyuma akaniambia Laura, nikamwambia yes. Kaniamba come. Nikaenda akanifungulia mlango akaniambia geti. Niliingia nikakaa mbele. 
Alitut kama mke wake. Yani alinichukulia kama mke wake halali kabisa. Akazunguka upande wa pili akaingia akawasha gari. Siku njema bosi, mlinzi akawa anaponga mkono kuaga. Lakini hakujibiwa. Aliwasha gari akanambia Rule namba moja huwa ana haraka kabisa anaendesha kwa adabu na utii. Napiga jicho pembeni nikaona kakunja ndita kanuna. Nikajiuliza jamani sasa nimemkosea nini mbona akaninunia? Njia nzima yupo kimya tu ni sauti za mapishano ya magari na pikipiki huko ndani. Akanigukia akanambia ayue music lover unapenda mziki? Akageuka mbele haraka kuendesha nikaambia ndio. Yaani ilikuwa ni yes no no yes ndio alikuwa majibu yangu mimi. Akawasha mziki pale anampenda sana msanii Lenit Sunday ana nyimbo zake nyingi basi akaweka ile wimbo wa mahakama ya mapenzi. Basi alipowasha nikazama kabisa kwenye ile wimbo. Navuta picha siku naachwa nitashtaki kwa nani. Na ukiangalia nilikuwa nimeshampenda sana. Lakini sikuwa na uhakika naye. Tukafika sehemu moja ni pazuri sana kwa nje. Pana maandishi makubwa yameandikwa more creativity tukaingia kwa ndani. Hello Moni. Basi wadumu wa pale wengi ni Waarabu hivi tukaenda reception. Akauliza naweza kunana na Miss Mo? Wakaambia ndiyo, basi tukakaribishwa. Tuliingia kwa ndani zaidi palikuwa na baridi wa wa AC. Na palikuwa pasafi sana. Tuliingia ndani, nikaona amekaribishwa. Oh, Mr. Travis, welcome sana. Alikuwa ni mdada mmoja mrembo sana, ila sio mtanzania. Karibu sana. Afadhali umekuja na mtu wa kubeba. Nikasema kubeba nini tena? Ina maana anaonekana kama mbeba mizigo au? Hello mu, how are you? Fine. Welcome much mister. Have a seat. Karibu ni mkae, tukakaa pale. How are you doing Travis? Yule dada alikuwa na lafuzi nzuri hatari na alikuwa anaongea Kiingereza kitupu. Basi Travis akapiga kimya na tukakaa. Yule mwanadada akaanza akaanza kujinengulisha pale na tabasamu bila mpangilio anatupa jicho kwa Travis lakini Mr Travis alikuwa hana hata muda yupo bize tu na simu yake kuchati Mu alikuwa amekaa sehemu ambapo ni papana pana meza kubwa ya kio ya ambayo ilikuwa imemziba kwa hiyo alikuwa anaonekana mwili wa joto Baada ya sisi kuingia akainuka akatoka kule kwenye meza akaja huku tuliko Ehe ujambo akanisalimia maana Tulipofika pale alikuwa amekaa lakini baada ya kutuona akasimama. Alikuwa amependeza sana lakini tangu atoke humo ndani ambapo alikuwa amekaa kwenye ile meza, Mr. Travis hakuinua hata pua kumwangalia. Akanambia hey, jambo. Akanisalimia. Nikamwambia shikamo. Baada ya kusikia vo Travis akanikonyeza akanambia no need. Hakuna haja. Ah, uh, mu, we are here for what we talk yesterday. Nipo hapa kwa ajili ya kile tulichokizungumza jana. Just do it. I'm too busy. Fanya hivyo maana nipo busy sana na nina haraka sana. Oh, well, well, Mr. Travis. Basi baada ya hivyo, Mu akaingia huko ndani kwake. Akatoka na bakuli kubwa sana nzuri la rangi ya udhurungi pamoja na kisado kina maji kama rangi nyeupe. Nikajiuliza hao wanataka kupika nini? Mbona sielewi? Where is your boys? Vijana wako wako wapi? Travis akauliza. Oh, they are too busy today. I will handle it myself. Wako busy sana leo, nitashughulikia ili mwenyewe. Akajibu mu. Hmm, jamani, basi nikaa tu mpenzi mtazamaji pale. Mara kijana mmoja akatoka mle ndani. Akasema madam I'm sorry let, let me help you. Samani madam nita mimi nikusaidie. Akasema no it nas. I will handle it. No problem. Weka endelee na kazi tu. Mungu akamfukia yule kijana mara ya kijana akaondoka. Nikasema ah au Travis ndo anagombaniwa ahudumiwe hapa. Basi madam akasogea kwa Travis. Kasma yu please naomba mkono wako. 
akasema both of us sisi wawili what una make dick na mfanyakazi wako mwakauliza akaambia please we fanya kazi yako Travis alifoka kabisa oh sorry 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 Mr Travis alizungumza mu hata mimi mwenyewe nikatetemeka basi Travis akachukua mkono wangu mu akasogeza ile bakuli nikasema wanataka kunikata mkono au nini moyo uko ninda mbio sana na ugopa mu akasogeza bakuli Travis akanishika kwa mikono akaniambia usiogope ni kawaida basi akatanguliza mkono wake mule kwenye ile bakuli akaukunja ila akainua vidole vikiwa juu akanichukua na mkono wangu akaushikiza kwa juu ikawa inaelea kama vile inavutana kwa kutumia vidole akaniambia put it lakini haito haito kwa poa sana haito kwa poa sana Mr Travis Mu alizoumza akasema put it mo please Mbona kama umekasirika nini shida Basi mu akafungua mkopo ambao alikuwa ameweka rangi akaimwagia mwa Ikaruka kwenye ile maji nikajua ni ya moto bwana akaniambia relax tulia alizoumza Travis Nikatulia tuli basi rangi ikakauka pale pale. Akaniambia basi tutoke nje, aliniambia Travis. Travis akanishika mkono tukawa tunaondoka. Mu akasema karibuni tena. Lakini wakati Travis akumjibu chochote kile akaniambia Laura Samani nikaambia kwa nini Akaniambia kwa yote yaliyotokea pale nikaambia hapana ni kawaida sana lakini nataka kwenda nyumbani akaniambia wewe yes, tumetoka nikaambia wewe kwani pale mimi ni nyumbani kwetu Pale ni kwako milele Laura unataka uende wapi pale ndo kwako nikasema huyu jamani huyu mwamba vipi kwani kesha ni yoa au Nikaambia hapana sio hivyo Nataka nikaangalie hali ya dukani ipoje. Nifa yuko pale, nifa yupo, nini shida? Shida yako nini? Nikaambia lakini sio vizuri ninavyofanya. Nikafunguka bwana. Akaniambia um, 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 umefanya nini Laura? Umefanya nini kwani? Nikamwambia nimelala kwako usiku mzima na sijaenda nyumbani hadi saa hizi. Wazazi wangu wakilijua ile hatopenda kabisa akaniambia Mungu wangu, Laura wazazi wako wanajua kitu ambacho kimebakia hapa ni ndoa tu. Nikamwambia what? Wazazi wanajua? Nani amemwambia? Nikamwambia nataka kwenda nyumbani, nilikasirika, nikakomaa kwamba nataka kwenda nyumbani. Akaniambia okay, you will go, uta utaenda. Nikamwambia nataka kwenda saa hivi, sio nitaenda. Akaniambia okay, let's go, tuondoke. Niliingia kwenye gari Mr. Travis aliendesha kwa speed sijapata kuona. Wakati huo nimeshakasirika vibaya mno. Aliendesha kwa speed ambayo ilikuwa ni saa 5 asubuhi tukafika dukani. Akasimamisha gari, hakuzungumza chochote. Nilivuta mlango ambao ulikuwa umefungwa nikamwangalia tu. Uso mbuzi hapo nimechukia hatari. Mlango nimeuvuta umefungwa na ugopa kumwambia anifungulie. Alipoona nagombana na mlango alibonyeza kisa ya mchwa nikavuta ukafunguka nikashuka nilipofunga mlango tu aliondoa gari kwa speed ambayo kiukweli ilikuwa ni kali sana nikasema nenda bwana kwanza ushanitumia hapo hapo ulipo una hasara gani sepa niliingia dukani Laura alinita nifa baada ya kuniona Laura simu yako haipatikani kwa wapi Oh my god, nimesahau kwenye gari la Travis. Sasa itakuwaje? Nilichoka Rona alafu haina password. Akisoma message zangu kwisha habari yangu, nilikata tamaa kabisa. Nilichukua simu ya Nifa nikamcheki mama mdogo na kumwambia kuwa nimeacha simu kwa Travis. Naomba uzungumze naye aniletee. He? Laura, umeachaje achaje? 
ulikuwa naye wapi? Eti Laura, we Laura, unisikia au? Ilikwaje? Ina maana ulikuwa kwenye gari yake hadi ukaacha simu? Badila kukasirika au kucheka nilijikuta napandwa na hasira za kucheka tu. Maana nene muomba msaada yupo kuchimba tu. Ilikuwaje simu yangu ikaingia kwenye gari ya Travis? Nilikata simu nikiwa na hasira sana. Nilimwaga nifa na kurudi nyumbani kulala. Maswali juu ya maswali mengi. Sipendagi kabisa. Nililala kwanza maana nilikuwa na hasira kwa nini nimeshawishika haraka hivyo. Nikalala kwa watu nikanyandulia vizuri tu. Nilijiona mjinga sana. Nilianza kulia kwa kwekwe na kazi niko siendi tena nilizungumza. Nikakumbuka kivunja mkataba unatulipa mara nane ya mshahara wako. Nitatoa wapi pesa za kuwalipa jamani? Nitatoa wapi? Nililia sana siku hiyo, nikaapa kwamba sitaki tena mpenzi. Niliandaa nguo kwa ajili ya kwenda kesho kazini. Nikifika kazini sitaki mazoea na mtu mpaka mkataba wangu uishe. Nikimaliza mkataba najikataa. Nilipika vichipsi pale nikala nikalala baadaye nilishtuka ni saa mbili usiku e, mbona nimelala kiasi hiki kelele za nifa ndizo ambazo zilinihamisha usiku huo akiwa anaulizia chakula nikamwambia maidia sijapika wewe tafuta tu taratibu upike ule mimi sile akanambia dada hakuna lingine nikamwambia lingine lipi nikahamaki kwanza akanambia ni kuhusu Travis nikamwambia what Ah dada si ulisema usitaki kumsikia Lakini mbona roho yako inakwenda mbio hivyo Nikamwambia kuna nini nifa Travis umeona na naye Tulia basi nikwambie kila kitu Basi baada ya kuambiwa hivyo nikakaa kwa kutulia nataka kujua kwamba Nini kimemtokea Travis Nilikuwa nahitaji kujua sana kuhusu Travis Ongea basi nifa Okay sawa Am um, ulipoondoka dukani muda ule Travis alikuja Nikamwambia nije kukuita lakini alikataa. Eh kawaje? Alisema ni kuage. What? Uniage? Nilijua tu ataniacha. Yaani mimi ni mjinga sana. Amenitumia na kuniacha. <laughs> Wanaume wote ni mbwa. Nilianza kulia tena. Laura, nisikilize jamani mbona unakisirani una sana leo? Hapana nifa hata ungekuwa wewe inauma sana. Mtu anajifanya ananipenda kumbe ni mongo. Ona sasa ameniacha baada ya kunionja. Nililia mpaka makamasi akawa anatoka tu. Nifa akiwa anaangalia tu. Kilio cha kwiku na kamasi kama zote. Akaniambia ngoja ni kuache basi ukitulia nitakwambia kila kitu alichokisema Travis. Basi Nifa huyo akataka kuondoka. Nikamwambia hapana. Nifa, niambie tu amesemaje. Akasema tatizo umesha pani ki wakati ni habari njema tu kwako. Habari njema zipi Laura? Ndio nisikilize sasa. <sighs> Ni hivi. Mr. Travis alikuja dukani. Alipokataa nije kukuita alisema kwamba ni kuage. Anaenda safari lakini akirudi mtafunga ndoa na kuishi pamoja. Pia amenipa mzigo huu nikupatie na simu yako hii hapa. Kiukweli nilijikuta napata nguvu tena. Kweli nifa? Ndiyo bwana Laura kwa nini nikudanganye? Akanipatia mfuko mzuri sana. Haya mimi naenda basi kutafuta maakuli. Alizungumza nifa akaondoka. Shauku kubwa ya kutaka kujua kuna nini ilinijaa. Nilipanda vizuri kitandani nikakaa kati kati ya kitanda. Cha kwanza ilikuwa ni simu yangu. Simu yangu ilikuwa ni muhimu sana. Kwanza meseji zangu zitakuwa zimeshasomwa nini huko? Niliwaza sana. Nilifungua na kuanza kuangalia. Nilikutana na bracelet nzuri sana ina harufu ya LOT. Ni kama ilikuwa ni ya kutengenezwa. Alitengeneza maalum kwa ajili yangu. Nilijiuliza hapo roho ikaanza kuniuma kwa nini naanza kuwa na kisirani na mtu ambaye ni very caring man. Tumejuana kwa muda mfupi lakini ananichukulia kama vile mtoto wake kwa kunijali. Na hapa kwamba siji kumsumbua la kuleta ujinga tena mbele ya macho yake. Niliendelea kufungua zawadi zile nilikutana na perfume mbili nzuri. 
ina maana kaniona mimi nanuka ndo mpaka niletee perfume Halo acha ujinga wewe sauti ilinijia kichwani zawadi zilaendelea nilikutana na gauni nzuri sana la rangi ya gold pamoja na pochi yake ndogo vilikuwa vizuri sana na vilionekana vya gharama sana mm, jamani atakuwa katumia pesa nyingi sana kununua vivitu kiboksi kingine kilikuwa na vipipi vya chocolate bolgam jojo na vitu vingine vingi Nilikuwa na hofu ya kushika simu yangu maana pia nilihisi nitakutana na meseji zake kali. Na kuhusu simu yangu pia nilikuwa nimeshaiona maana ilikuwa juu juu tu. Basi kwa chini kabisa nikavuta kitu kama kibaasha hivi. Nikakichana nikafungua. Nilijikuta nalia baada ya kuona ile baasha. Kulikuwa na pesa juu tena misimbazi ya kutosha na chini palikuwa na picha yake na nyuma ya picha yake aliandika maneno mazito na mazuri Umekuja kama upepo kwangu nimekukubali ndani ya moyo wangu please Jitahidi kubehave kama mature digele kumbuka umbeba hazina yangu ndani yako Tafadhali mama usiwe sababu ya kuumia kwangu nitarudi na kupenda mno Travis Nililia sana usiku ule Nilichukua simu yangu alao nimpigeni mombe samani kwa ujinga aliyofanya masaa kadhaa aliyopita. Lakini simu yake ilita bila kupokelewa. Niliamua kumtumia message. I'm sorry Travis, nakupenda mno. Nisamee kwa yote mume wangu. Siju ujasiri niliutoa wapi jamani, lakini nilijikuta na muita mume. Sikuwa na chakusubiri zaidi nilikumbatia picha yake, nikapitwa na usingizi muda huo huo. Nililala lakini alam kama kawaida iliniamsha. Niliamka nikajiandaa tayari kwa kwenda kazini. Alo siendi sehemu na simu yangu. Na yacha humo humo ili nikafanye kazi kwa ufasaha zaidi. Nifa. Leo tutakula samaki, ninaamu sana. Sawa Laura, kazi njema, nitaandaa sawa. Usisahau basi uweke na nazi. Okay. Mimi naondoka. Lakini nilipofika nje kukuwa na dereva kama nilivyozoea. Niliita zangu bodaboda boda, ikaniwaisha kazini nilifika. Nilimsalimia mlinzi kwa furaha kabisa hadi akashangaa. Mama mtoro wa kazini, leo umekula nini? Hapana bwana mlinzi. Ah. Nilikuwa na sami na nje ofisi. Oh, sawa karibu tena. Nilipanda lifti mpaka ofisini kwangu. Naima alikuwepo maana ni lazima nipitie ofisini kwake kabla ya kufika ofisini kwangu. Nilimsalimia nikaelekea ofisini. Nilianza kufanya kazi nikijua kabisa Travis hayupo amesafiri. Nilipiga kazi kama moyo, uzuri ni kwamba mimi ni mwepesi sana. Nilifanya kazi za siku tatu. Za nyuma ambazo sikuepo na nikamaliza. Nilienda ofisini kwa Mr. Gabu na kukabidhi kazi, alishangaa sana. Hivi ni wewe umefanya kazi zote hii leo leo? Ya, ni mimi. Alinipa appreciation nikaondoka lakini kiroho kilikuwa kinanuma sana. Nilisogea kwenye ofisi ya Travis kwa kiki kama kweli hayupo. Nilifika na kuanza kusikiliza kama nitasikia watu au wala hata sauti yake. Palikuwa kimya. Nimesha misi jamani. Baada ya kazi nilirudi nyumbani. Break ya kwanza kwenye simu labda nitaona ujumbe wake. Nilichukua na kukutana na message kutoka kwa mamangu mdogo. Ukisema kwamba ukiwa free nitafute. Hapo hapo nilimpigia simu. Laura, abema mdogo. <laughs> Mwezi ujao nitakuja hapo. Nitakuwa na likizo wiki mbili. Kwa hiyo Naomba muweke mambo yenu sawa hapo nyumbani. Sitaki kuongea chochote kwa sasa tutaongea nikija. Sawa mama mdogo. Nilimjibu nikiwa naandaa mchele. Nilipiga namba ya Travis lakini haikupatikana. Roho yangu ilikuwa inanuma sana karibu ichomoke. Au kesho niende kwake. Labda hajasafiri ana hasira na mimi, nilijiuliza. Lakini nitapajua sasa ni wapi? Nilipelekwa na kurudishwa na gari na sijui hata ni maeneo gani jamani. Anyway, alisema analipenda. Atanitafuta tu najua. Nilijipa moyo. Ni siku moja tu imekatika bila kumuona lakini ilikuwa kama mwaka kwangu. Usiku nilikumbatia picha yake ikanipa usingizi kidogo. 
Asubuhi kama kawaida kazi niliwahi na kuendelea na kazi na baada ya kazi nilikuwa nikirudi nyumbani. Wiki mbili mwezi pia ulikatika bila kumtia machoni Travis. Mshahara wangu wa kwanza uliingia kwenye akaunti yangu vizuri kabisa. Lakini ofisi yake haikuwa kufunguliwa. Siku moja uzalendo ukanishinda nilimwendea Mr. Gabo. Habari, salama Laura, karibu sana. Asante. Kuna hii document sijaelewa, naomba maelekezo kidogo. Akanilekeza pale. Oh, samani kwa kukupotezea muda. Nilishamzoea Mr. Travis alikuwa akinielekeza kabla ya kunipa kazi. Naye ndio huyo kapotea. Ah, <laughs> mkurugenzi mkuu, amerudi jana, alikuwa na trip ndefu sana. Amerudi? Kiukweli nikawa surprised sana. Mpaka Gabi akashangaa, "Kwa nini? Unamogopa?" Ah, pana, kuna kazi yake alinipa. Nataka nipeleke, nilimwambia. "Oh, sawa." Yupo ofisini ameingia muda si mrefu. He's back. Nilifurahi sana. Nilifurahi mno. Maana hata huo mwezi ambao sikumuona naamini kwanza nilipungua kilo nyingi sana. Na pia sikuwa na furaha kabisa. Sikurudi hata ofisini kwangu moja kwa moja nikaelekea mlango ni kwake nikagonga. Get in. Niliingia bila kuangalia yupo na nani. Nilikimbilia ndani nikamuona kasimama nilimrukia nikaanza kulia nikiwa nipo mabigeni mwake nimeganda tu na yeye pia alikuwa akinipa pasa mgongoni <sighs> i'm sorry lora i'm back for you nimerudi kwa ajili yako ulikuwa wapi travis excuse me tulisikia sauti maana kumbe naye alikuwa pale muda huo namrukia travis naye alikuwa pale na sikumuona Aliondoka kwa hasira sana na alionekana tu amepagawa. Nikamwachilia Travis. Maskini ya Mungu kumbe naye alikuwa akilia. Ulikuwa wapi Travis? Nilimuuliza kwa sauti ya kweko na kilio cha furaha baada ya kumuona. Ambaki Laura, nimerudi. Alitabasamu kisha akanibusu shingoni. Are you okay? Ndiyo, Travis, nipo sawa kabisa. I miss you to the extent. Nimekumisi mno mno. Nilimwambia akanikumbatia tena. How about your home? Mipi kuhusu tumbo lako? Ah, tumbo langu ni zima hali niumi. Sikujua alimaanisha nini yule jamaa bwana. Okay, nitakuona baadaye. We have to talk. Tunataka kuongea basi nitakuona baadaye. Basi akanisindikiza mpaka mlangoni kwake akaniaga nikarudi ofisini wakati natoka uso kwa uso na Naima kumbe hata kuingia ofisini kwake alikuwa akinisubiri nitoke ili apige umbea ah, ni kuogope kwa niwe ni Mungu bwana nilimpita kama simjui alinicheka kwa dharau kwanza alafu akanisonya lakini wakati huo saa nyingi sana alikuwa nimeshaingia ofisini kwangu na chapa kazi na moyo wake umetulia kabisa maana alisha mwana kipenzi cha roho yangu. Na kazi ilikuwa inafanyika ile mbaya. Hmm, kuna kitu naisi. Lakini hapana, ni hali ya uzoni tu. Ni kama na umuumu vile lakini hapana bwana, niko sawa kabisa. Kwanza tangu jana sikula chochote, tangu Travis aondoke nilikuwa na kilo 53. Lakini sasa zilikuwa zipo 45 na nilikuwa nimekonda kweli kweli. Ah nimechoka kweli. Hebu nikatafute hata maji ya kunywa bwana. Niliinuka na kwenda kantini. Kizunguzungu nilikihisi kikali sana na sijui ilikuwaaje lakini ninachokumbuka nilianguka na kuja kuzinduka nipo hospitali. Ilikuwa ni ghafla sana. Nilikuwa na maumivu makali sana ya kichwa. Niliwekewa dipo pia. Ni hospitali Ilikuwa ni hospitali nzuri sana na pembeni kulikuwa kuna mashine kubwa za kutibia. Kakitanda kalikuwa ni kazuri hatari. Kugeuka upande wa pili na mwana my sweetheart. Alikuwa hayuko mbali Travis. Alinifuata na kunikumbatia. "Lora, uko sawa? Unajisikiaje?" Lakini wakati huo daktari naye alifika. "Doktor, ameamka. Naomba uangalie afya ya mtoto kama iko sawa." "Mtoto? Ina maana mimi ni mtoto?" "Niko sawa bwana Travis." Ni hali ya kawaida tu na ni njaa. Njaa. 
You are talking about hunger Laura. Umbeba mtoto wangu ndani yako. Please get well soon my love. Mtoto Travis, mtoto yupi? Kwamba mimi nina mimba. Mbona sioni dalili zozote? Ndipo nikakumbuka kwamba kweli kule nyumbani kwenye friji nimejaza malimau na ndimu. Chochote nilichokuwa nakula lazima tu nitatupia ndimu na pilipili. Haijalishi ni nini. Nilipokumbuka siku zangu dha hizi zilikuwa zimepiteleza. Ilikuwa ni tarehe 15 na leo hii ni tarehe moja. Ah, what Travis, jamani, mbona kama ni kweli? Yes, yes Laura, it is true. Tunaenda kuwa wazazi, nataka wote. Na yote kati yetu asimwache mwenzake please. Naomba kabisa mponi wote, I pray for you. Tulala pale wadini kama maumbwa. Basi nikiwa sijakaa sawa ikaletwa kwa kumzima akiwa amekaangwa ile mbaya na juisi ya baridi ya ukwanyu. Bosi chakula hiki hapa Travis akapokea na muda huo nikiwa nimelala drip ikiwa na teremka tu. Travis hataki kujua nina njaa usina anachotaka ni ile tu bwana ili mwana yashibe. Alinawa vizuri na kuanza kunilisha nililishwa kama mtoto. Usiku wa saa tatu niliruhusiwa kutoka. Travis alinichukua mikononi mwake. Alinibeba na maanisha mpaka nje. Tukatoka nje na tukakutana na wafanyakazi wengi sana wakiwa wamekaa wanansubiri nje. Kumbe Travis aliwakatilia kuingia kuniona akawaambia kwamba arudi makwao ila ndo hivyo waligoma na kubaki nje hospitali. Na mimi nilikuwa na aibu sana maana pia nilikuwa nimetolewa huko nikiwa nimebebwa. Ezra ambaye ni mfanyakazi alipona Travis amenibeba. Akataka kuja kumpokea ili anibebe yeye. Bosi, le, let me help you. Bosi naomba nikusaidie. Alimwangalia vibaya sana akaondoka mwenyewe. I told them to go back home. I will handle my wife but they still here. Niliwaambia rudi makwao nitamshughulikia mke wangu ile wabaki hapa hapa okay let them stay here waache wabaki hapa hapa alizungumza hivyo akawasha ndinga yake akaondoka alikuwa akiendesha gari huko ananikumbatia na mkono wake mmoja njia nzima alikuwa akizungumza tu Laura utakuwa sawa mama vumilia i will take care of you nitakulinda unataka nini kwa sasa sima chochote Anything utakipata okay? Tulifika mahali katikati ya mji huko mjini kabisa akasimamisha gari ndani ya supermarket moja kubwa mno hapa Dar es Salaam. Alilaza kwenye siti zote mbili, nikamuuliza unaenda wapi? Akanambia mkami mam. Stay safe, bak salama. Akashuka huko anakimbia. Hataki kabisa kuniacha. Akaingia huko basi akachukua kama dakika kumi akatoka akiwa na muhudumu wa mule akiwa kabebelea mifuko hamsini kasoro Akamfungulia mlango wa nyuma akaweka maboksi ambayo alikuwa ameyabeba Akamshukuru muhudumu akaingia Akaninua kichwa akakilaza kwenye mapaja yake Na hapo nilikuwa siumu chochote wala nini nipo sawa kabisa Ni ile hali ya kufili kizunguzungu tu ilikuwa ndo sababu ya mimi kuzimia na ilikuwa ni kwa sababu ya njaa na kutokunywa maji na pia ilikuwa ni kujumlisha na mimba basi alikuwa akihisi mimi ni mgonjwa hatari aliwasha gari tukaondoka mpaka kwake kwake ni kwenye mjengo ule wa kifame palikuwa ni pazuri sana jamani msikilizaji tukafika kwake wale wa mama ni kama walikuwa na taarifa ya ujio wetu na tena nadhani kabisa Mr. Travis aliwaambia kwamba anakuja na mgonjwa. Tulifika geti likafunguliwa, gari likaingizwa. Akashuka na kuja kufungua upande wangu. Akanibeba kama kifaranga hataki kabisa nitembee. Basi akanipeleka mpaka sebleni. Mama D, please msikilize mgonjwa nitarudi. I'll be back. Alinisogelea akaniambia hivyo nitarudi. Basi akaniacha pale na wale wa mama akatoka na sijui alielekea wapi maana sikumuuliza. Huyo mama D aliniletea supu nzito ya kuku na ndizi mbili nene kubwa nilikuwa nimeshiba ile ile harufu ya supu tu niliinuka nikakaa Mwanangu unaumwa Mama D akaniuliza siumu mama 
Lakini Travis alisema anakuja na mgonjwa ni wewe. Ilinibidi kucheka nikamwambia hapana mama siumwi. Ilitokea tu kizunguzungu nikaanguka but kwa sasa nipo sawa. Oh my god, pole sana mwanangu. Alizungumza mama D. Nilikula kidogo tu nikaisi usingizi. Niende chumbani kwa watu nikalale hapana. Bado sijui ana mamlaka haya bwana. Nilizungumza nikajilaza pale pale sebleni. Nikanyosha miguu nikalala. Baada ya kama dakika tatu nikasikia kwamba kwa nini jamani amemjali? Kwa hiyo mama D Nisipokuepo atalala hata jikoni kwa sababu tu hamna uangalizi mzuri. Eh? Nashtuka na kuta Mr. Travis anawafukia ile mbaya. Alikuwa anafoka sana. Analamika kwamba kwa nini waniache pale sebleni bila ya kujali? Kwa nini hawajanielekeza moja kwa moja nikalale chumbani? Nilibaki kushangaa tu kwa kweli. Alikuja karibu akanambia Laura I'm sorry ma'am. Nipo ungala mikono alikuwa kabiba mzigo mkubwa ni kama nguo. Nikamuuliza umbeba nini? Akanambia let's go to our room tunde chumbani kwetu. Tukaingia chumbani. Akanikalisha kitandani. Akanambia Laura I know wewe ni rude. Wewe ni mjeuri. Lakini naomba unisikilize mimi. Hapa hautaondoka forever na kama huamini hilo subiri baada ya alisali moja na nusu utaona kuwa nipo serious na wewe. Wewe ni mke wangu. Wewe ni mke wangu mimi ambaye upo na mtoto wangu tumboni. Imagine na kupenda hivi lakini bado unaniletea utoto. Nikamwita Santa enda wapi? I'm ready for everything. Nipo tayari kwa kila kitu. Na nipo tayari kwa lolote. Lakini punguza kidogo kujali kwa sababu mimi ni mzima wa afya njema kabisa. Nilimwambia na hakuamini. Mpaka pale nilipoinuka na kuanza kupiga push up. Akanambia stop, Laura. Mtoto ataumia bwana. Basi akanibeba, akanizungusha pale akanibusu. Kiukweli nilijisi kunenipa sana siku ile ile. Nimetoka naelekea jikoni akanambia hapana Laura, we unaumwa hapana. Nikamba Travis, nipo okay kabisa, mimba sio ugonjwa kabisa bwana. Relax mpenzi. Nikakimbia nikaenda jikoni kumsaidia mama D kupika. Ile natoka sebleni na mkuta baba, mama, mama wangu mdogo Nifa wapo pale wananisubiri. Nikamwambia what? Kutokana ile surprise jamani nilishindwa nili ama ni cheki ama ni nune. Nilimrukia mamdogo kwanza master plan. Mama baba niliwasalimia. Nilikuwa nikihisi aibu maana alikuwa ameshajua kwamba nimedinywa na Travis. Muda huo nao Travis anatoka sebleni, baba wa watu alikuwa ni mzuri sana. Mama alipomuona akawa ananiangalia jicho la umemtoa wapi mzungu? Kama mnavyojua waha bwana. Mama alikuwa akimuona kama vile ni mzungu. Travis alikuwa mzuri sana. Basi mama akanivuta nje pale bila uoga wala nini. Wewe Laura, umemtoa wapi huyu mzungu? Eh? Nikasema mama tulia bwana tulia. Huyu ndo mwamba wa moyo wangu. Lakini mwanangu Yuda, shh mama, Yuda tena. Acha na isikari yote bwana, twende ndani. Acha na naye bwana, nilimvuta mama tukarudi ndani. Macho yote kwa mwangu mdogo imekuaje? Yaani mipango aliisuka lini mpaka wazazi wangu wakao wamefika Dar es Salaam mimi sijui. Kweli mwangu mdogo bwana nitampa maua yake. Baada ya pale tulikaa kikao kidogo. Eh baba. Mahari ya huyu mwali ni nini? Mr. Travis anauliza akiwa haogopi kwamba ni baba mkoo wake wala mama mkoo wake. Mwanangu unajua? Aongea tu baba. Au nijipangie mahari mwenyewe. Tulicheka sana. Leta tu njio watatu na kuku pamoja na jembe. What? Njiwa Travis alikufa. Alikufa kwa kicheko, alicheka sana. Kweli nitoe njiwa kwa my lovely queen. Kwanza kabisa mama anahitaji nikupe zawadi. Nataka nikupe zawadi yako kwa kumtunza vizuri huyu mwali wangu. Mm, Travis jamani. Hmm. Mpaka wazazi wajue kwamba ulinyandua kabla ya ndoa. Basi akamwita mama pale. 
Mama Dini kama alijua anaitwa nini. Akaja na bonge la pegi zuri sana. Alificha wapi huyu mbona sijui kuliona jamani? Basi baada ya hapo mama akakabidhiwa pale na vigelegele kama vyote. Mara baba naye akapewa begi lake kama lile lile liko full. Huyo sasa shopping kaenda lini jamani. Anyway, niache umbe na mimi maana eh naenda kuolewa. Siku leo fuata tulienda shopping sio Dar es Salaam Arusha wala Dodoma. Ilikuwa ni Dubai. Tulisafiri kwa ndege. Tulifika tukafanya shopping ya nguo za engagement na za harusi pia. Tulinunua kila kitu muhimu kwa ajili ya ndoa. Pete ilikuwa ni nzuri sana. Akanulia kipete kitam sana. Tulirudi Dar es Salaam siku moja kabla ya engagement. Nilimvuta chemba mamangu mdogo tulipofika, nikaambia mama mdogo, ilikuwaaje mpaka wazazi wakaja? Lakini kumbe kipindi kile Travis ameniaga kwamba anasafiri. Alikuwa yupo Dodoma nyumbani kujitambulisha. Alienda kujitambulisha mwenyewe na sikumpeleka. Alipofika nyumbani alimkuta Yuda na wazazi wake wakiwa anajeleza wanataka kunioa na wameleta mahari. Waleta ndoo njiwa pamoja na vikuku. Akarushia vikuku vyao na kuwapa milioni moja juu. Kila mtu alipewa baba mama na Yuda pia. Wakaona umetembelewa na malaika bwana. Yuda alikubali kuachana na mimi. Na unaambiwa kama Yuda alipopa ile milioni moja alipotea kabisa pale mtaani. Akaenda kuzitapanya huko pamoja na Delila wakazimaliza. Kwa hiyo mama mdogo kumbe ulikuwa na Travis sambamba kwenye mipango yako? Ya, yeah, nilikuwa sambamba na mimi ndio ambaye nilimkomalia nili kunyandue haraka ili utuzalie mapema maana wewe ni jeuri sana Eh hey, ina ina naye hujaja naye yule rafiki yangu we ina kaolewa Kenya hata mawasiliano naye sina Oh jamani my friend nampenda popote alipo Basi siku engagement ikafika Saluni ilihamishwa pale nyumbani kwa Travis Ileto kuru kubwa sana ikanipamba pale nilirembwa nikarembeka Niliambo kwamba navalishwa pete mchana na jioni ni harusi Travis hataki ujinga kabisa kwenye mipango yake Nilirembwa sana nikavalishwa gauni langu la rangi ya rubi na kiatu cheusi Hiyo rubi ilikuwa inawakawaka kama matama kubwa ya ukumbini basi Mr Travis wangu alipigilia suti ya rubi nzuri sana sijapata kuona nguo za deba bwana Alipendeza sana. Hapo kumbuka kwamba baba na mama walikabidhiwa mabegi yao na alikuwa na nguo za mamilioni ya pesa. Mamangu mdogo alipewa kitita cha kutosha. Akanunua nguo yake kali sana yeye pamoja na Nifa. Basi sherehe ilihudhuriwa na watu wachache tu tena matajiri wa pale ofisini na nje ya ofisi. Na baada ya engagement ni jioni tulivu takatifu Laura ndani ya white dress na maanisha shela kutoka Dubai. Nilipendeza sana na Travis alikuwa ndani ya suti nyeupe ambayo inawaka kutoka Dubai. Usiku ulikuwa wa kitajiri sana. Tulifungishwa ndoa takatifu, yani watu wachache wa heshima na pesa walikuwa nazo bwana. Ni kama nilikuwa na uta vile lakini ulikuwa ndio ukweli kabisa. Namshukuru Mungu nilijitunza akanipatia mtu ambaye ni sahihi. Usiku ule ule baada ya ndoa nilimvuta nifa pembeni. Eh na wewe? Vipi David? Anatoa zile 1010. Ndio, anatoa kila jioni. Sasa hizo ni zako, zikusanye, utazifanyia kitu ambacho unakipenda. Alikudhalilisha ni haki yake kukulipa. Nikamona Naima na ambaye ni mfanyakazi wa kule ofisini na yeye alikuwaepo pia. Mu alitupatia zawadi ya zile picha za mikono yetu ambayo tulienda kutengeneza siku ile ni nzuri sana. Ziliwakilisha mshikamano wa familia. Hapana kutengana hata iweje. 
ulikuwa ni usiku mtamu sana. Hani muni ilikuwa ya moto sana na tulifanya yetu mpaka tukaridhika. Tulenda Madagascar kwa siku tatu tukopumzika na mwisho tukarudi Dar es Salaam kwa maisha mengine. Kwa sasa naitwa Mama T, yani mwanangu anaitwa T kama baba yake. Ni mzuri hatari, baba na mama wanaishi kifame maisha ya bora kabisa. Mamaangu mdogo naye si haba, mimi nina biashara zangu na mume wangu ananisaidia sana ku manage. Tunaishi vizuri mno, kuko sana kupo, lakini pia tuna suluhisha ndani kwa ndani. Mapenzi ni kitu kizuri sana. Na wapenda wote ambao mmefuatilia historia yangu ya mapenzi na kiukweli nafurahia sana mapenzi yangu na Travis. Mpendo wa msikilizaji na huu mwisho wa simulizi hii nzuri ilikuwa ikienda kwa jina la mfalme wa mapenzi ambaye ni bwana Travis na binti Laura. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Briana anapatikana kwa nambari 06 Asanteni kwa kunisikiliza na niwatakia usikivu mwema wa simulizi nyingine nzuri kutoka hapa Simulizi Mix Channel. Kwa hirini. <tune>